Hello, this is Sindhu Jonal Agadda. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. Dathari Gari Tharavatha, Chitra Parishram Lo, Ye Samma Sochna, Ventane Pashkarinche, Vekti, Darsaka Nirmata, Thamarete Bharatva Jagaru. Yippudu Mana, Hit Studio Lo Unna Raina, Aya Nadigi, Yippudu Unna Chitra Parishram Lo, Ostanna, Amchal Gurinchi, Alage, Aya Na, Imagine Chala, Busy Go Unna Ru, Youtuber Ga, Alage, O Daily Paper Lo, Sirshika Sampadagulga, at like a social media lo trending lo nu, baga busy busy go naru, but a Nermana my Pumanesi, e busy in the Kinskunaru, I never wish a shala, I never will scunno. Oscar and the Tamar Bartha de Garu. Now, sir, Naya, brand the social media lo, hot cake, Tamar Bartha de Garu. Yentuko, Pakin, the busy busy ga, Narutu, cinema, a point to the kitchen and take. I guess I'm a chillak as not the line of peristitil on Nangabu Titla, the Kordan Gathi, and Korkit on the so strong the Puna trendlo adjust all your mano Manapadatlas in the Alentis in a general sosters or done by you shortly the last two Runamo trials. She's on Salros Lepinado, Charlotte. But the magical Palasa Tishna conchadarians in the Palas and of course, you know, coordinate Jason of Mandagar cinema. But conchadarians in there. I have a script to do the video. 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 I have a so, I think it's a good thing. So, I think it's a good thing. 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 I Double of Mandagirli, Yavari or double this Cochini and this Cochesa, ye check to get this tongue with an ago. Alane, all bother. So Moka the soak over the lag, all so mutton and soak she tested. What last on Nabarta Jagaru into double out Naru? What last lonely and Kunta Yakrona Jeptin and Iltechunda? Yavarina, sir, ever in a chubis, the Kupalan sort on the Tiltechunda. One or Larry Larry Lunda Tendam, Yelari, Jepti, and Bastal is all Bastan in this. I don't know if you have a problem with this. What do you think about this? I don't know if you have a problem with this. I do a I don't know if you can't it's all putting Nothing to and a propension lo yakrena gani, Vaisu Piruton could the cinema lost on tea. Mana Telugula matra, Vaisu Piri the thesis, the condemn Jesus, ill outdated on Kunta. So undergone me because of Zoran de Gonchon, Ragandra can go put a little later and monitor the canyon of Rani. And he's in a mature, I ain't get the club and I get the Kuran. Can I call you on to let the other just on Raga? Alan, you know, you're just not proper to bring us in while just on top, probably the palace like a project or such. Play you just not like other girl. I ain't itching a hit clicky, I ain't a world telugu cinema, you have a trend set. 
ఆయనకే ఆయన సినిమా అంటే వచ్చే పరిస్థితి లేదు సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయనైనా నేనైనా ఇంకొకళ్ళం అయినా కానీ ఆ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు మన ఇవాళ ఉన్న దానికి అకంప్లిష్ అవుతూ మనం అనుకునేది తీయగలిగితే డెఫినెట్గా ఇవాళకే సక్సెస్ అవుతాం క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్ గారు ఉన్నారు ఆయన తొంభై ఏళ్ళు ఆయన వాళ్ళకి డైరెక్ట్ చేస్తాం మొన్నటి దాకా డైరెక్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు చేస్తున్న పోయినట్టున్నారు ఈ మధ్య ఆయన లాస్ట్ మినిట్ వరకు చేస్తాను ఎంత అద్భుతమైన సినిమాలు చేశారు ఆయన సో ఎవరైనా కదా అక్కడ ఎవరు డెబ్బైలు ఎనభైలు వస్తున్నా ఇంకా డైరెక్ట్ చేస్తానే ఉన్నారు రత్నపరిశ్రమలో ఎన్నో ఆటు పోటీలు అన్నీ చూసిన వ్యక్తి మీరు కల్లారా అని జరగండి ప్రస్తుత చిత్ర పరిశ్రమ ఏ పొజిషన్లో ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు చిత్ర పరిశ్రమ ఎప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఆటు పోట్లు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు నాకు సినిమాలు లేవు కాబట్టి సినిమా ఇండస్ట్రీ నాశనం అయిపోయిందని నేను టెట్ కుదురుతుంది ఉన్నవాళ్ళు అంతా బాగానే ఉన్నారు కదా అద్భుతంగా ఉంది డెఫినెట్గా మన తెలుగు సినిమా ఇరవై కోట్లు ముప్పై కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తేనే ఎక్కువ అనుకునే రోజుల నుంచి వాళ్ళు ఒక హీరోకి వంద కోట్లు ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చిందంటే మనం ఎంత ఎదిగా ఆలోచించుకోవాలి సో షుడ్ బి వెరీ హ్యాపీ షుడ్ బి వెరీ ప్రౌడ్ మనం గర్వపడాలి ఇంత పరిస్థితికి మనం వచ్చాం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాం మనం ఇవాళ డైరెక్టర్కి నలభై కోట్లు యాభై కోట్లు తీసిన పరిస్థితికి వస్తే తెలుగు సినిమాలో ఇంతకంటే కావాల్సింది ఏంటి హీరోకి వంద కోట్లు డైరెక్టర్కి యాభై కోట్లు అంట ఇంకా ఇంతకంటే గర్వించేది కానీ ఇంతకంటే గొప్ప విషయం ఏమీ లేదు ఇండస్ట్రీ డెఫినెట్గా బాగుంది అంటే ఇప్పుడు బడ్జెట్ అంటే దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హీరో రిమ్యునరేషన్ అయిపోతుంది అనే కామెంట్స్ బాగా కనపడుతుంది దాని మీద మీ స్పందన ఏం కామెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నాకు ఎవడు రూపాయి ఇవ్వడు కదా నేను ఫ్రీగా చేస్తానంటే కూడా చేయించుకోరు అయితే ఇవాళ త్రివిక్రమ్ గారు లేకపోతే మన రాజమౌళి గారు వాళ్ళు ఎంత అడిగితే అంత ఇస్తారు వాళ్ళు సక్సెస్ ఇస్తారు కాబట్టి సిమిలర్గా హీరోలు కూడా అంతే వాళ్ళు సక్సెస్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు ఇవాళ పలానా ఎక్స్ హీరోకి ఒక వంద కోట్లు ఇస్తున్నారు అనుకుందాం మనిషి ఆ ఎక్స్ హీరో మార్కెట్ రెండు వందల కోట్లు ఉంటేనే కదా ఆయనకి వంద కోట్లు ఇస్తాను వంద కోట్లు నాకు రికవర్ అవుతుంది ఆ ఎక్స్ హీరోని పెట్టుకోకుండా నేను పై కోటి రూపాయలు ఎదురిస్తాను నన్ను పెట్టి తీస్తే వాడు నాశనం అయిపోడా సర్వనాశనం అయిపోతాడు నేను ఇచ్చిన డబ్బులు కాకుండా అతని ఇంకో కోటి రూపాయలు పోతాయి సో ఎవరు బెటర్ మార్కెట్ ఉన్న వాళ్ళు బెటర్ మార్కెట్ ఉన్న వాళ్ళు బెటర్ కదా మరి అటువంటి అప్పుడు ఇచ్చిన మనం ఏడవటం ఎందుకు ఇప్పుడు అతని మార్కెట్ ఉంది అయితే ఏంటంటే ఇండస్ట్రీని గురించి ఆలోచించుకునేటట్టు అయితే ఒకసారి సెట్ అయిపోయిన ఆర్టిస్టులకి నిజంగా వంద కోట్లు ఇచ్చినా తప్పలేదు సడన్గా ఓవర్ నైట్ వచ్చేసి ఓవర్ నైట్ రేట్లు పెంచుదాం అనుకుంటారు చూడు వాళ్ళని అట్లా చేయకూడదు ఈవెన్ వీళ్ళు కూడా నేను అంటే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నిజంగా వంద కోట్లు మించి బడ్జెట్ చేయటమే ఆలోచించకూడదు నేనేమంటాను ఒక హీరో వంద కోట్లు తీసుకుంటున్న హీరో అనుకున్నాం ఆయన పెద్ద హీరో అయినప్పుడు ఆయన ఇరవయ్యో ముప్పయ్యో తీసుకొని ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది థియేటర్కల్ తీసుకోమండి ఎంత రెండు వందల కోట్లు చేస్తున్న కానీ ఇంకా నూట యాభై కోట్లు అయిపోతుంది డిజిటల్లు శాటిలైట్లు ప్రొడ్యూసర్కి వదిలేసి థియేటర్కల్లో ఉన్న దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ హీరోని తీసుకోమను ఏ మినిమం రెమ్యునరేషన్ తీసుకుని అంటే ఒక రెమ్యునరేషన్ సెట్ అయిపోతుంది అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్కి నష్టం ఉండదు హీరోకి నష్టం ఉండదు వస్తే ఎంత అన్నా రావచ్చు పోతే ఆయనకి పెద్దగా పోవచ్చు ఇదివరకు పెద్ద హీరోలు అందరూ నైజాం రైడ్స్ లేకపోతే వైజాగ్ రైడ్స్ ఇట్లా ఒక ఏరియాలు తీసుకునే హీరోలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ దక్కిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఓటీటీ ఇట్లా ఎక్కువ పెరిగిపోయింది కాబట్టి సో వాళ్ళు ముందే రిమినేషన్ తీసుకోవడం చేయడం ఇట్లా రకరకాలుగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏది రైట్ ఏది తప్పు అంటే తప్పు అని కాదు ఇండస్ట్రీ బాగోగుల గురించి ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు ఒకటండి ఓటీటి ఎవరు సినిమాలు తీసుకుంటున్నారు పెద్ద సినిమాలు తీసుకుంటారు రీజనబుల్గా అయిన సినిమాలు తీసుకుంటారు శాటిలైట్ ఎవరు సినిమాలు తీసుకున్నారు సినిమాలు తీసుకుంటారు నువ్వు నేను సినిమాలు తీస్తే ఎప్పుడు చూడను కూడా చూడు పలకరించినా కూడా పలకరించరు పెద్దగా మనం రచ్చ రచ్చ చేయటం ఎందుకు అసలు మనకు సంబంధం లేని విషయం నిజం చెప్పాలంటే మనం రెండు వందల యాభై సినిమాలు తెస్తున్నాం రెండు వందల యాభై సినిమాల్లో ముప్పై నలభై సినిమాల గురించే మీరంతా మాట్లాడుతున్నారు అసలు యాక్చువల్గా మనం మాట్లాడాల్సింది రెండు వందల పది సినిమాలు ఉన్న ఏదైతే బయట పడతం లేదో వాళ్ళని ఏ దారిలో పెట్టాలి వాళ్ళకేంటి వాళ్ళు ఎక్కడ దెబ్బతింటున్నారు ఎందుకు దెబ్బతింటున్నారు దెబ్బతిన్న వాళ్ళ గురించి మనం ఏం చేయాలి దీని గురించి మనం మాట్లాడితే సమాజానికి పనికి వచ్చేది వాళ్ళు మార్కెట్ ఉండి వంద కోట్లు తీసుకుంటే ఆయన మీద పడిపోయి ఏమో నువ్వు తీసుకుంటావు నువ్వు తీసుకు నీకు ఎందుకు రా వంద తీసుకుంటే రెండు వందలు తీసుకుంటాడు ఇచ్చేవాడికి లేదు తీసుకునేవాడికి లేదు మధ్యలో నీకేంటి బా
ఈ హీరోలు ఇప్పుడు ఒకటి ఏమొచ్చిందంటే అందరూ వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెరిగిపోయింది నాకు అర్థమైన త్వరగా నేను తప్పు హీరో ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెరిగిపోయింది హీరో ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెరిగిపోయింది వీళ్ళలో పోటీ తత్వం వచ్చింది అంటే పర్సనల్గా అంతా ఫ్రెండ్స్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఎవరో శత్రువులు కాదు మనం ఫ్యాన్స్ పిచ్చోళ్ళ పెట్టుకుంటాం కొట్టుకుంటాం కానీ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు సాయంత్రం వేసరికి కలిసిపోయి ఉంటారు వాళ్ళ పోటీ తత్వంతో ఒక సిమిలర్ సబ్జెక్ట్స్ రావడం సిమిలర్ ఇమేజ్ ఊరికి బిల్డప్పులతో వచ్చే సినిమాలు ఓ కథలు వెరైటీలు అని లేకుండా ఉండటంతో నీకేమవుతుంది అదొకటి అది ఒక మేజర్ ఆస్పెక్ట్ పెద్ద సినిమాల ఆస్పెక్ట్ చిన్న సినిమాకి వస్తే ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను అనుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో బాహుబలి హిట్ అయింది ఇప్పుడు నేను ఏదో చిన్న అవుట్డేట్ డైరెక్టర్ అని నాకు ఎవరో దొరకరు ఇప్పుడు బాహుబలి లాంటి కథ తెద్దాం అనుకుంటాను నేను బాహుబలి ఆల్రెడీ ఆయన తీసి సూపర్ హిట్ ఇచ్చేసాడు నాకెందుకు బాహుబలి నేను ఇప్పుడు సామాజ వర్గమనలాగా కొత్తగా ఆలోచించి కొత్త సినిమా తీసి సామాజ వర్గమనలాగా హిట్ ఇద్దాం అని నేను ఆలోచించట్ల సేఫ్గా బాహుబలి లాగా తీద్దాం లేకపోతే కేజీఎఫ్ లాగా తీద్దాం పులిని చూసిన అక్క వాతిట్టుకుంటాం సో నువ్వు సామాజ వర్గమనలాగా తీయి సినిమా రెండు వందల సినిమాలు అటువంటివి తీయండి నూట యాభై సినిమాలు ఆడతాయి మనం అటువంటివి తీయట్లే ప్రయత్నం చేయట్లే మీరు తీసుకోండి రెండు వందల సినిమాలు నేను చెప్పాను ఇప్పుడు కింద వచ్చే సినిమాలు ఈ రెండు వందల సినిమాలు ఓ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటాయి సగం ఒక రెండు వందల సినిమాలు చూడలేము మామూలుగా రీజనబుల్గా కూర్చొని ఫ్రీగా టికెట్ ఇస్తే చూడే పరిస్థితి అన్నీ ఉండాలి అవి కూడా ఉంటారు వంద సినిమాలు మిగతా వంద సినిమాలు ఓ యాభై సినిమాలు నేను చెప్పినట్టు ఆ కేజీఎఫ్ లాగానో ఏమన్నా చేస్తే సార్ కేజీఎఫ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కేజీఎఫ్ కంటే ఎక్కువ నాకు ఎందుకు రా బాబు నేను కేజీఎఫ్ చూస్తాను కదా బాహుబలి మన ముందు ఏం నిలబడదు సార్ అంటాడు ఇంకోటి వచ్చి నాకు వద్దు రా బాబు బాహుబలిని చూస్తాం కదా వీళ్ళంతా అనవసరం కదా సో ఇప్పుడు నువ్వు తీసి సామాజిక వర్గం అనేది హిట్ ఇస్తాం ఇంకోటి తీ ఇంకో హిట్ ఇస్తారు అంటే మా సినిమా పుట్టేప్పటి నుంచి ఒక ట్రెండ్ సెక్టర్ ఫిలిమ్స్ అవుతాయి ప్లస్ ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని ఆ ట్రెండ్ ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు కూడా ఇదివరకు ఆలోచించడం లాంటి సినిమా ఆ ట్రెండ్ సెక్టర్ సినిమా తర్వాత సేవ వచ్చి కొట్టుకుపోయింది కానీ మీకు అంటే ఆ నిజంగా చెప్పాలంటే అది అంత గొప్ప సినిమా అది ఆల్రెడీ ఆ సినిమా అప్పుడు అట్లా అలా కొన్ని కొన్ని తర్వాత ఇప్పుడు సేవ సేవ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఇప్పటికీ వస్తూనే ఉన్నాయి సినిమాలు ఆ ప్యాటర్న్లు అంటే ట్రెండ్ సెక్టర్ సినిమాలని సో అది ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కదా దాని గురించి అదే అనవసరం అంటున్నప్పుడు మనం స్వర్ణక దేశం అప్పుడు ఉసిరాంలమ్మ అయిన తర్వాత స్వర్ణక దేశం ఉసిరాంలమ్మ అడ్వాంటేజ్ వల్ల నాకు స్వర్ణక కూడా బాగా ఆడింది రీజనబుల్గా డబ్బులు వచ్చినాయి నాకు బట్ ఉసిరాంలమ్మ ఈ రోజుగా రికార్డు నిజం చెప్పాలంటే లెక్కలు తీస్తే ఈ రోజుకి అది రికార్డు అది ఇన్ని బాహుబలి వచ్చినా కానీ ఉసిరాంలమ్మ ఇంకా రికార్డు అది అంతంత డబ్బు వచ్చింది దీనికి సో ఇప్పటికప్పుడు మనం కొత్తగా వెరైటీ తీయగలిగిన రోజున ఎప్పుడు బాహుబలి ఇప్పుడు బాహుబలి లాంటి కథ రాలేదని కాదు బాహుబలి ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత నీకు పిట్లాచేరి గారి సినిమా వచ్చింది సో అసలు ఎవరికి అర్థం కాదు అసలు ఇటువంటి సినిమాలు ఉంటాయా అని తెలుగులో తీస్తారనేది కూడా తెలియదు వాళ్ళకి వచ్చిన జనరేషన్కి ఇరగబాధ చేసింది మీ స్వర్ణక్క షూటింగ్ టైంలో నేను కూడా వచ్చా ఇప్పుడు రోజా బాగా ప్రైన్ ఫైర్ బ్రాండ్ కింద అంటే ఆ మార్పు అసలు రోజాలో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మేమే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు అంతలా మార్పు వచ్చి ఆవిడ మినిస్టర్గా అవటం ఇలా అవటం దాని గురించి రోజా గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ఏం లేదు మనిషికి ఒక యాస్పిరేషన్ ఉంటుంది ఆమెకి ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు ఆ రాజకీయంగా మొదట తెలుగుదేశంలోకి వెళ్ళినప్పటి నుంచి అప్పట్లో నేను వద్దని చెప్తా ఉండేవాడిని ఎందుకు నీకు రాజకీయాలు అని చెప్తా ఉండేవాడిని బట్ అమేజింగ్ ఆ తెలుగుదేశంలోకి వెళ్ళి తెలుగుదేశంలో ఏదో ఒక మహిళా నాయకురా లేదో అయ్యింది కొంతకాలం అక్కడ నుంచి ఈ పార్టీలోకి వచ్చింది ఈ పార్టీలోకి వచ్చినాక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ మన మినిస్టర్ అయిపోయింది బాగుంది సినిమా వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళటం రాజకీయ వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు సినిమా వాళ్ళని విమర్శించడం ఆ దాని గురించి సినిమా వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళటానికి అసలు ఎందుకు అబ్జెక్షన్ ఏంటి మన మనుషులమే మనం సిటిజన్స్ భారత పౌరులు మనం సో ఈ ప్రతి పౌరుడికి మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏ పనైనా చేసుకోవచ్చు ఏ ఇక్కడైనా ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఎక్కడైనా దేశంలో ఎక్కడైనా కాన్స్టిట్యూషన్ నెంబర్ ఏదో ఉంది పంతొమ్మిదో ఇరవై ఏదో ఉంటుంది దాని ప్రకారం నేను ఏ పనైనా ఎక్కడైనా చేయొచ్చు చట్టబద్ధంగా సో నేను రాజకీయాల్లోకి నేను వెళ్ళే అర్హత నాకు ఉంది నాకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి మనిషికి ఉంది ఇక్కడ ఈ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా కాబట్టి ఇకపోతే రాజకీయ నాయకులు సినిమా వాళ్ళని అనటానికి వాళ్ళకి అర్హత లేదు సినిమా వాళ్ళు కేవలం వ్యాపారం చేసుకుంటానికే
మన కళలు నిలబెట్టేవాళ్ళు సో వాళ్ళు మూసుకొని వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉండాలి నేను డబ్బు తీసుకున్నానా తీసుకోలేదా అడుగుతానికి వాడేవాడు మొన్న విజయసాయిరెడ్డి గారు జూలై ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున రాజ్యసభలో మాట్లాడింది తప్పది నేను ఆ రోజు చెప్పాను కదా మీరే స్పందించారు దాని ఇమీడియట్గా స్పందించాను అవును అవును మీకేం అధికారం ఇప్పుడు విజయసాయిరెడ్డి గారిని నేను ఆ రోజు అడిగాను ఈ రోజు అడుగుతున్నా ఇవాళ మూడు వందల అరవై మంది ఎంతమంది కోటీశ్వరులు ఉన్నారు పార్లమెంట్లో వీళ్ళందరికీ ఎందుకండి ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు వీళ్ళందరికీ జీతాలు ఎందుకు ఇస్తున్నారండి వీళ్ళకి విమానం ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రీ ఇల్లు ఫ్రీ ఫోన్ ఫ్రీ కారు ఫ్రీ కారు పెట్రోల్ ఫ్రీ పిఏ ఫ్రీ డ్రైవర్ ఫ్రీ వంటోడ్ ఫ్రీ ఎందుకు ఎవరు సొమ్మిది ఇది కాక ఎంపీ ల్యాడ్లు అని ఇస్తే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వాడు ఎవరికి పెడితే వాడికి తెచ్చుకోవచ్చు వీళ్ళందరూ కోటీశ్వరులు వాళ్ళు చివరికి పార్లమెంట్లో టీ తాగుతుంటే మనం ఇక్కడ బయటకు మనం మూడు రూపాయలు తాగితే వాళ్ళు రూపాయికి టీ ఇస్తారు ఏ వాళ్ళు అంత అడుక్కుంటున్నారా వాళ్ళ అది తగ్గించు మనం అడిగారు వీళ్ళు ఏమండి మేమంతా కోటీశ్వరులు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆయన ఏమన్నాడు మన ప్రజల సొమ్ముతో సినిమాలు తీసేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు సినిమా వాళ్ళు వందల కోట్లు తీసుకుంటున్నారు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళు తగ్గించాలి రేమో రేష్ నేను అడుగుతున్నా ఇప్పుడు మా సొమ్ముతో మీరు అందరూ దీంట్లో సంపాదించుకుంటా తింటున్నారు ప్రతి రూపాయి ఫ్రీగా తీసుకుంటున్నారు ఈ ఫ్రీలు తీసేయండి రేమో జీతం తీసుకోండి జీతాన్ని వద్దంట్లో అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటారు లంచాలు గెంచాలు అప్పుడు లంచాలు లంచాలు ఎట్టాక తీసుకుంటున్నారు లంచాలు మాంతున్నారా ఏంటి వీళ్ళు నేను లంచాల గురించి మాట్లాడతలా లంచం ఇది కాదు ఎందుకంటే లంచం అది వెనక నుంచి వస్తుంది కాబట్టి దాని గురించి మాట్లాడతారు తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకున్నారు లేని వాళ్ళు లేరు నేను అనేది ఏంటంటే ఈ ముందు నుంచి వచ్చేవి ఉన్నాయి ఈ వీళ్ళు త్యాగం చేయాలి కదా ఇప్పుడు నన్ను త్యాగం చేయమంటున్నావు నువ్వు నేను బిజినెస్ చేసుకునేవాడిని నేనేమీ దీనికి రావట్ల నాకు వచ్చే ప్రతి రూపాయి నేను టీ సంపాదిస్తే టికెట్ కొంటే టికెట్ మీద వచ్చే రూపాయలు పది పైసలే ప్రొడ్యూసర్కి వస్తుంది అంటే ప్రొడ్యూసర్ పిచ్చోడా ఓ హీరో వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు ఇస్తానికి అతను ఎన్ని పది పైసలు వసూలు చేసుకుంటే అతను డబ్బు వస్తుంది అంత కష్టమైన వ్యాపారం చేస్తూ ఇతనికి వంద కోట్లు ఇస్తున్నాడంటే అది ఎంత ఆలోచించిస్తాడు అంత పిచ్చోడే ఇవ్వడు కదా మరి అటువంటి వ్యాపారం చేస్తున్న వాళ్ళని ఇక్కడ నువ్వు ఏమీ చేయకుండా ఎలక్షన్లో గెలిచిపోయి మా సొమ్ముతో మా మిమ్మల్ని ఉద్ధరిస్తామని చెప్పి వచ్చి మొత్తం ఫ్రీగా తీసుకుంటూ దేశాన్ని దోసుకు తింటా ఉంటే మిమ్మల్ని గురించి మేము మాట్లాడాలా మమ్మల్ని గురించి మీరు మాట్లాడాలా ఓకే ఎవరు మాట్లాడాలి సినిమా వాళ్ళ గురించి రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడాలి రాజకీయ నాయకుల గురించి సినిమా సినిమా వాళ్ళు యాజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రజలు సినిమా వాడైనా కానీ ప్రజ నేను రాజకీయ నాయకుడిని తిట్టే హక్కు నాకు ఉంది కానీ నేను వ్యాపారం చేసుకునే వాడిని తిట్టే హక్కు నేను తప్పు చేశానుకో నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తగ్గొట్టాను లేకపోతే దొంగ రవాణా చేశాను లేకపోతే ఏదో ప్రాసిక్యూషన్ చేశాను నా మీద కేసు పెట్టాను చట్టరీత్యా ఏదంటే అది పెట్టాను చట్ట చట్ట వ్యతిరేక చర్య నేను చేస్తే మాట్లాడే హక్కు నీకు ఉంది నా జీతాన్ని గురించి మాట్లాడే హక్కు నీకే ఉంది నీకేమన్నా ఉంటే గట్టిగా మాట్లాడాలంటే అయ్యో అండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో కార్మికులకు తక్కువ ఇస్తున్నారని అని చెప్పుకోదు నిజమే నిజం అయ్యి ఉంటే అది నిజం అబద్ధం మేము చెప్తాం అంతే తప్ప వాడని తీసుకుని వీడిని తీసుకుని నువ్వే ఓడిపోయా నువ్వు తీసుకునే దాని గురించి మాట్లాడు నేను ఐ హుడ్ బీన్ హ్యాపీ అండి ఆయన ఏమండి మనం అంతా డబ్బు ఉన్నవాళ్ళం ఇంత తీసుకుంటున్నాం ప్రజల సొమ్ము వేస్ట్ అయిపోతుంది మనం ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ చేద్దాం అని ఒక మాట అని ఉంటే అసలు ఆయన కాలేదు అన్నం పెట్టేవాడిని అంటే ఆయన విజయసాయిరెడ్డి గారు అలా మాట్లాడినప్పుడు మీ మీలాంటి వాళ్ళు ఆరా కొర మాట్లాడారు ఇంకా ఒకసారి ఆ ఫంక్షన్లో చిరంజీవి గారు మాట్లాడేటప్పటికి వరుసగా మీద పోయారు పొలిటికల్ వాళ్ళందరూ కూడా పొకోడీ గళ్ళు అన్ని ఇట్లా రకరకాలుగా కామెంట్ చేయడం ఎందుకు పరిశ్రమ నుంచి ఎవరు స్పందించలేకపోయారు మనకి సిగ్గులేదు మనకి సిగ్గులేదు చివరికి చిరంజీవి గారు చెప్పారు చిరంజీవి గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఇంతకాలానికి ఆయన ధైర్యం చేసి చెప్పాడు ఆయన మాట్లాడు మామూలు మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు మాట్లాడినాడు మాట్లాడాడు ఫస్ట్ టైము మాట్లాడాడు ఎవరు నిలబడ్డారు ఎవరు మాట్లాడారు అసలు నేను ఆయనకి పర్సనల్గా అని చెప్పా ఏమంటే మీకు ఎవరు రారు ఆయన సీఎం సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పి ఎవరు రారు మీరు ఇంట్లో ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవుద్దని ఆయనకి చెప్పాను ఆయన కోపం వచ్చి సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళారు వీళ్ళందరినీ తీసుకుని ఆ రోజే చెప్పాను మీరు ఇందులో ఏలు పెట్టద్దు ఇది పా ఇది ఇచ్చా ఇదేంటి తేన్ తుట్టిది మీ మిమ్మల్ని కరుస్తే తప్ప ఎవరు రారు మీ దగ్గర అని చెప్పాను ఆయనకి అడగండి మీరు నేను చెప్పలేదు చెప్పాను లేదు అడగండి ఓకే 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 చెప్పాను ఆయన చెప్పారు రారు ఎందుకు వస్తారండి వాళ్ళ అవసరానికి చిరంజీవి గారిని వాడుకుంటారు మామూలుగా కాదు అసలు వాళ్ళు వాడుకుంటారు అది నా అమాయకుడు పడ
మనం ఇప్పుడు మామూలుగా మనలో మనకి కొంచెం శత్రుత్వంగా ఉంటాం ఒక పార్టీలో కొంతమంది ఉంటారు ఇంకో పార్టీలో కొంతమంది ఉంటారు టీడీపీలో కొంతమంది ఉండొచ్చు వైసీపీలో కొంతమంది ఇంకా వీళ్ళు వీళ్ళు మనం ఇప్పుడు పోసాన్ గారు లాంటి కానీ ఇటువంటి కాంట్రవర్సీ కానీ మాట్లాడడం ఒకళ్ళు తిడతాం కానీ ఇంకోళ్ళు తిడతాం కానీ సినిమా వాళ్ళని సినిమా వాళ్ళకి గొడవ ఆ రాజకీయాల వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళని సినిమాలు కొట్టుకోవడం దెబ్బలాడుకోవడం వాటి గురించి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే నేను వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళుగా నేను కాన్సిడర్ చేయను బయట తిట్టుకోవడం మొదలెడితే ఎందుకంటే ఇతను ఎక్కువ అతను తక్కువ అనేది లేదు అందరూ అదే మాట్లాడుతున్నారు ఆ భాష మన బాగలేదు చండాలంగా ఉంది భాష ఈ భాష చండాలంగా ఉంది మాట్లాడే తీరు బాగోలేదు ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకోవటం బాగలేదు ఒక పద్ధతి బాగలేదు ఈ సంస్కారహీనంగా ఉన్నవాళ్ళు ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా పర్లేదు ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా చండాలంగా ఉంది అది సినిమా వాళ్ళలో ఉండటం చాలా బాధపడాలి మనం ఎందుకంటే మనం జనానికి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ పంచడానికి వచ్చిన తప్ప మనం ఏం చేస్తాం లేదు వీళ్ళు అవకాశం ఉంటే ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఎన్లైటైన్ కూడా చేస్తానికి వచ్చాం ప్రజల్ని ఆలోచింపజేసే వాళ్ళం మనం ప్రజలకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళం మనం చాలా తక్కువ డబ్బులతో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చి ఎన్లైటైన్ చేయగలుగుతున్నాం అటువంటి మనం ఈ ద్వేషభావాన్ని ఎప్పుడైతే పెంచుతున్నామో ఆ సినిమాల్లో కానీ బయట కానీ అది చాలా తప్పు అది అవసరం లేదు మనకి ఇప్పుడు ప్యారడీలు తీయటం వేరు లేదంటే ఓ సినిమాలో మనం అలాగే ఇప్పుడు రామారావు గారి మీద వాళ్ళు తీశారు ఎవరు మన కృష్ణ గారు వాళ్ళు తీశారు ఆశ గారు కనపడితే రామారావు పిలిచి ఏం బ్రదర్ బాగా చేశారు అన్నారు అట సో అలా ఉండాలి మనం కూడా అంత స్పోర్టివ్గా ఉండాలి అది వదిలిపెట్టి వాళ్ళు బూతులు తిట్టి వాళ్ళు తిట్టారు కదా అని మనం వాళ్ళని బూతులు తిట్టి ఎక్కడికి వెళ్తాం సంస్కారం అక్కడికి పోతుంది మన మనుషులమా ఇంకేమన్నాను అసలు అర్థం కావట్లేదు సిగ్గుపడాల్సిన విషయం అది ఎవరైనా కానీ ఒక పర్టికులర్ పేరు కాదు మనం చాలామంది ఉన్నారు అనవసరం పేర్లు ఎత్త మీరు ఎందుకు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు మనకు రాజకీయం వస్తున్నాం ఇట్లా మాట్లాడితే ఎవడు ఇస్తాడు మన రాజకీయంలో ఎవరు పార్టీ సపోర్ట్ గాను అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా నా ఇష్ట ఇష్టాలు ఉంటాయి నాకు ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి విషయం దాకా చెప్పాను నేను ఇది రైట్ అని చెప్పాను అది తప్పు అని చెప్పాను నేను ఒక చోట ఉండి వాళ్ళని రైట్ తప్పు అంటే ఒప్పుకోరు ప్రతిదానికి రైట్ అంటేనే ఒప్పుకుంటారు ఎవరైనా కానీ ఈ సమాజం వాళ్ళు ఎట్టా ఉందంటే నేను అన్నిటికీ ఊ ఊ కొడతాం చెడతల్లాగా తయారైతే బాగుంటుంది మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి అని చెప్తే ఎవరికి నచ్చదు సో పొలిటికల్ పార్టీ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే మీకు భవిష్యత్తులో ఎవరైనా ఆఫర్ చేస్తే మీరు రాజకీయాలు చాలా ఆల్రెడీ ఆఫర్ చేశారు నేను ఎప్పుడు దాన్ని పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు ఎందుకని ఎందుకనంటే ఇదే చెప్తున్నా కదా ఇదే ప్రాబ్లం రకరకాలు ఉన్నాయి నాకు సమస్య సమస్య అంటే ఆన్ రికార్డ్ నేను ఆన్ ఆన్ కెమెరా నేను కొన్ని చెప్పకూడదు ఇవన్నీ అప్పుడప్పుడు సడన్గా మీరు కొంచెం అంటే ఆ సందర్భం చేసి మాట్లాడినా మీరు మాట్లాడేది బాగా వైరల్లే మొత్తం రివర్స్ అవటం కాంట్రవర్సీ అయిపోవడం కాంట్రవర్సీలు ఇరుక్కుపోవటం అట్లా రీసెంట్గా మొన్న జరిగిన ఛాంబర్ ఎలక్షన్స్ కూడా బా ఏంటి ఎంత దారుణంగా ఉంటుందని మీరు అలా చెప్పడము అది చాలామంది బాధపడ్డారు ఆ విషయాల్లో అది ఎందుకు అట్లా మీరు మాట్లాడు బాధపడుతుంది దాంట్లో ఎందుకు బాధపడాలి ఛాంబర్ మనం ఎందుకు పెట్టుకున్నాం ఛాంబర్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాం సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అన్ని శాఖలకి మంచి చేయటానికి పెట్టుకున్నాం మీరు కూడా ఛాంబర్ చేశారు కదా దాంట్లో ఎందుకు పెట్టుకున్నాం దాన్ని వదిలిపెట్టి ఆ పబ్లిసిటీ ఏంటి ఆ క్యాన్వాసింగ్ ఏంటి ఆ డబ్బులు ఏంటి ఆ ఖర్చు ఎంత పెట్టారు ఆ వెనక పోస్టర్స్ ఎంత పెట్టారు ఎవరి కోసం పెడుతున్నాం ఏం చేస్తానికి అక్కడ ఏమైనా ఉందా డబ్బులు ఉన్నాయా దోసుకెళ్తానికి వచ్చాం మనం ఎందుకు బాధపడకూడదా కోపడకూడదా దానికి కొంతమంది అదే బాధిస్తుంది వాళ్ళు బాధపడ్డారంటే వాళ్ళకి ఏముందో మరి వాళ్ళు వేరే ఆలోచన ఉండకపోతే నేను చెప్తున్నానమ్మా ఒకవేళ ఎవరన్నా అట్లా నన్ను గురించి అనుకుని ఉండి ఉంటే అన్నట్టు నా నోటీస్కి అయితే రాలేదు ఒకవేళ నిజంగా అనుకుని ఉంటే వాళ్ళకి వేరే వేరే చింత నుండి ఉంటుంది అక్కడ ఏదో డబ్బులు దొబ్బుతానికి వెళ్ళి ఉంటారు వాళ్ళ ఆలోచన ఉండి ఉంటారు అవకాశం లేదు కదా అసలు ఉందేమో వాళ్ళకి మనకేం తెలుసు ఎందుకు బాధపడాలి నేను ఏమన్నాను డబ్బులు వేస్ట్ చేయటం ఎందుకు మనం అంతా చూసిన వాళ్ళమే కదా అంతంత డబ్బు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టే పద మనం వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తే పాపం ప్రొడ్యూసర్ లైన్లో వచ్చి తీసుకుంటున్నారు కొంతమంది ఎగ్జిబ్యూటర్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎగ్జి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అందరికి వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలనే పరిస్థితి కూడా ఉంది మన దగ్గర నువ్వు ఆ రోజును ఖర్చు పెట్టిన దగ్గర దగ్గర పాతికి ముప్పై లక్షలు కోటి రూపాయలు కూడా అయ్యిందేమో నాకు తెలియదు ఖర్చులు మొత్తం అందరూ అందరూ కలిపి అంత డబ్బు అక్కడ డిపాజిట్ చేసి నువ్వు చాలా మందికి సేవ చేసి
ఇండస్ట్రీ మంచి ఇప్పుడు డబ్బు ఖర్చు పెట్టి నువ్వు నాయకుడు అవుదాం అనుకున్నా అయిపోయింది కదా నువ్వు నీ ఇంటెన్షనే రాంగ్గా ఉంది అక్కడ ఇంకా నువ్వు బాధపడతం ఎందుకు నేను అన్న మాటకి బాధ ఎందుకు పడాలి పడితే నీ తప్పు నా తప్పు కాదు నేను రాజకీయ నాయకుడిని తిట్టే నాకు హక్కు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎలక్షన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా తప్పే కదా మన సినిమా వాళ్ళని మాత్రం తిట్టకూడదు వాళ్ళని మాత్రం తిట్టాలి మీ దాసరి గారి దగ్గర మీరు సి కళ్యాణ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన అడుగు జాడల్లో సమస్యలు వచ్చిన ఏ వచ్చినా పరిష్కరిస్తూ చేస్తూ వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా అలాంటిది సి కళ్యాణ్ గారు మొన్న ఓడిపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి మీ దృష్టిలో ఓడిపోలేదు ఆయన గెలిచాడు కదా ఆయన గెలిచాడు ఇప్పుడు అది ఎలక్షన్ అన్నాక మామూలే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ సెక్టర్లో ఆయన గెలిచాడు అందరం గెలిచి అందరూ గెలిచారు ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ నుంచి ఈయన గెలిచాడు ఆయన గెలిచాడు వాళ్ళకి ఆయనకి మెజారిటీ ఉంది ఆయన వచ్చాడు అంతే సింపుల్ దాంట్లో ఓడిపోవటానికి కారణం ఏముంది వేరే కారణాలు ఏముండవు ఇప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు గ్రూప్లు అయిపోయినాయి కదా గ్రూపుల మీద అట్టా వస్తాం అంటే ఒక ఒక లోటమే ఒక గెలుపు కామనే కదా అయితే కళ్యాణ్ గారు మీతో బాగా అవినాభావ సంబంధం కదా ఆయన ఓడిపోవటం అక్కడ రీజన్ ఏంటి అన్నారు రీజన్ ఏం లేదమ్మా రాజకీయం ఇదంతా రాజకీయం ఏమంటుంది రాజకీయం రాజకీయమే ఎవరి రాజకీయం వాళ్ళకు ఉంటుంది దాని గురించి ఏం మాట్లాడతాం మనం మనకి నిజంగా నాకు పట్టించుకోవటం కూడా లేదు ఐదు ఏళ్ళ నుంచి అట్లా పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకు అట్లా దూరంగా ఉంటాయి ఎందుకు ఏముంది దాంట్లో నేను ప్రొడ్యూసర్ ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్గా చేశాను అవును నేను చేసినప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఐదు ఆరు జీవోలు తీసుకొచ్చాం అప్పుడు వెళ్ళి గవర్నమెంట్ చుట్టూ తిరిగి సబ్సిడీలు రావాలి ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి రాల ఇంకొక మూడు నాలుగు కోట్లు అంత సబ్సిడీలు రావాలి మనకి ఆ దానికి కూడా అప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నా ఆల్మోస్ట్ అయిపోతున్న టైము టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఎక్స్టెన్షన్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టి జరుపతిలో జనరల్ బాడీలో యాక్సెప్ట్ అయిపోయింది త్రీ మంత్స్ ఎక్స్టెన్షన్కి ఆ ప్రెసిడెంట్కి ఇంకో మూడు నెలలు ఒక బాడీ అంతా ఉండేదట్టు తర్వాత ఎలక్షన్ పెట్టేదట్టు అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చాం తిరుపతి నుంచి తిరిగి వచ్చినాక కొంతమంది పెద్ద మనుషులు అంతా కలిసి అర్ధ రాత్రి రాత్రి హడావిడి చేసి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన దాన్ని కూడా బైపాస్ చేసి జనరల్ బాడీ మళ్ళీ పెట్టి ఎలక్షన్ పెట్టి తీరాల్సిందే బరదాస్ దిగిపోవాల్సిందే అని చేశారు సరే నన్ను దింపేశారు నన్ను దింపితే నాకు ఊడింది ఏం లేదు నాకు పోయింది ఏమన్నా ఉందా పోని సబ్సిడీ తెచ్చారు ఈ రోజుకి రాలా ఓకే పాప చాలా మంది అలా బలైపోయి నలభై మందికి రావాలి మూడు కోట్లు ఇప్పుడు ఒక ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారు వెళ్ళి కోర్టుకి వెళ్ళి ఆయనకు ఆర్డర్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలని ఆ జీవో చూసినాక నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఈరోజు వరకు ఎవరు ఇవ్వలా ఇంకా ఎవరు మాట్లాడతల నేను మూడు సార్లు చెప్పా దీని గురించి ఆ గవర్నమెంట్ నీ గవర్నమెంట్ అంటే చెరు రెండు కోట్లు రెండున్నర కోట్లు అవుతుంది అంతే ఓకే ఓకే ఈ రెండు కోట్లు అనేది పెద్ద విషయం కాదు వీళ్ళు ఇన్ని కొట్టుకునే బదులు మొన్న ఎలక్షన్లో ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు వీళ్ళకి ఇవ్వచ్చు లేదనుకుంటే ఆ సీఎం దగ్గరికి ఈ సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు ఇప్పించవచ్చు రెండు రెండు కోట్లు వాళ్ళకి పెద్ద అమౌంట్ కాదు వాళ్ళ గవర్నమెంట్కి ఓకే ఇటువంటి చేయాలి కదా ఈ ఏమీ చేయకుండా ఎదవ రాజకీయం చేసి వాడు ఉండకూడదు వీడు ఉండకూడదు వీడిని నాశనం చేద్దాం వాడిని నాశనం చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఉన్న సమాజంలో మనం ఎందుకు దూరాలి ఏదెందుకు పెట్టాలి నీకు అవసరం లేదుగా ఇప్పుడు నేను అని చెడు చేస్తా అంటే నన్ను పంపించేయి నేను మంచే చేస్తా అంటే మంచి చేస్తున్నాను వద్దనుకుంటే ఆ రోజు ఆన్లైన్ చేయించాను నేను జివో ఇది ఆన్లైన్ సేల్స్ ఉండాలని చెప్పి ఆ రోజు ఆపారు సబ్సిడీ సబ్సిడీ కాదు మన టికెటింగ్ టికెటింగ్ ఆన్లైన్ టికెటింగ్ ఆ రోజు అప్పుడు నేను జివో తెచ్చేసాను ఆ రోజు ఓకే ఓకే ఆ జివోలో అది మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయకుండా అది ఇది చేయకుండా ఆపారు దాన్ని ఇవాళ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి ఇదంతా సో ఇటువంటి వాళ్ళ గురించి మనం ఎక్కువసేపు మాట్లాడుకోవటం ఎక్కువ చేయటం అవసరం అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఒక ప్యాషన్ గా అనుకోవచ్చు లేదని అనుకోవచ్చు మెయిన్ ఏంటంటే అన్ని ఇప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా సినిమాలు అయిపోయినాయి బాగా ఎక్కువ ఆ మోజులు కొంతమంది యంగ్ హీరోలు కూడా చాలా మంది ప్యాన్ ఇది ప్యాన్ ఇండియా సినిమా చేయాలని చెప్పేసి దర్శకులతో ఆ టైప్ కథలు మనం రెడీ చేయించుకోవడం తర్వాత పొడ్డేసరి ప్రెషర్ వాళ్ళు చేయడం చివరికి రిలీజ్ టైంకి వచ్చేటప్పటికి అది ప్యాన్ ఇండియా సినిమాగా కాకుండా ఓ రెండు ఓన్లీ సౌత్ ఇండియా సినిమాలు రెండు రెండు తెలుగు తమిళ ఇట్లా చేయడం ఆగిపోవడం రియల్గా అనుకున్నది మళ్ళీ ఇలా మారటం ఇట్లా ఎక్కువ సంఘాలు జరుగుతాయి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం దాని గురించి అంటే అసలు ప్యాన్ ఇండియా
నా చిన్న పుట్టక ముందు నుంచి సినిమాలన్నీ అన్ని భాషలో తీసేవారు నా చిన్నప్పుడు భానుమతి గారు మూడు భాషలో డైరెక్ట్ చేశారు ఒకేసారి చండీరాయణ అనుకుంటా హిందీ తెలుగు తమిళ్ డైరెక్ట్ చేసి మొత్తం అది మీకు మీకు ఉండాలి నా దగ్గర ఇస్తాను నేను ఓకే భారతదేశం అంతా అఖండ భారతదేశంలో రిలీజ్ అవుతున్నాం మా చిత్రం అని చెప్పి ఆ రోజు వెళ్ళాను ఆ రోజు ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎప్పుడు ఒక ఓకే అంటే అది పాన్ ఇండియా అనేక అర్థం ఎన్ని సినిమాలు తమిళ్లో సినిమాలు ఎన్ని ఉన్నాయి తెలుగులో సినిమాలు ఎన్ని ఉన్నాయి రోజా ఏంటి బొంబాయి ఏంటి ప్రేమికుడు ఏంటి ఇవన్నీ సినిమాలు వచ్చేసినాయి కదా సూపర్ సూపర్ గా చేసినాయి అయితే అప్పుడు లేని పాన్ ఇండియా ఇవాళ కొత్తగా ఎందుకు వచ్చింది ఊరికే మాట మాట మారింది కాబట్టి మాట్లాడు మారుస్తున్నాం మనం అంతే ఒకటి రెండో పాయింట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సినిమాలు అన్ని ప్లస్ ఇప్పుడు ఆడిన సినిమాలు పాన్ ఇండియా అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది బాహుబలి 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 తర్వాత కేజీఎఫ్ త్రిబుల్ ఆర్ కదా ఈ మూడు సినిమాలు అంతకు ముందు సినిమాలు కానీ ఇది ఏదైనా పాన్ ఇండియా కోసం తీసిన సినిమాలు ఎట్లాగో నాకు చెప్పండి వాళ్ళు తెలుగు కథలే తీశారు వాళ్ళు ఈ మూడు సినిమాలు తెలుగు కథలే తీశారు వెయ్యి కోట్లు వెయ్యి కోట్లు వచ్చినాయి దంగల్ అనే ఒక సినిమా వచ్చింది వాళ్ళు వాళ్ళ ఊరు కథ తీశారు ఊరు కథ విలేజ్లో కథ తీశారు వాళ్ళు అది వీటితో పాటు చేసింది అది కానీ ఈ మూడు సినిమాలు కానీ కాంతార కాంతార వాళ్ళ ఊరు కథ తీశారు అది మూడు వందల కోట్లు ఏమండి కేజీఎఫ్ వాళ్ళ ఊరు కథ తీశారు అది రెండు కేజీఎఫ్లు ఇరగబాదేసినాయి బాహుబలి నా చిన్నప్పుడు విట్లాచార్య గారి సినిమా అనేది అది వెయ్యి కోట్లు చేసింది రెండు వేల రెండు సినిమాలు రెండు రెండు వేల కోట్లు చేసిన రెండు సినిమాలు చేసినాయి సో వాళ్ళు ఎవరు చేయలే ఇప్పుడు వచ్చిన మీరు షో కాల్ తర్వాత పాన్ ఇండియాకి అనుకుందాం కొంచెంసేపు మొన్న పిల్లడు ఎవరు నిఖిల్ సినిమా ఒకటి వచ్చింది స్పై గారు దానికి ముందు కార్తికేయ టూ కార్తికేయ టూ కార్తికేయ టూ అతను తెలుగు సినిమా తీసుకున్నాడు హిందీలో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తే అది హిందీలో కూడా హిట్ అయింది పెద్ద హిట్ అయింది నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే నీ భాషని నమ్ముకుని నీ కథ నువ్వు సినిమా తీయి మనం సినిమా అనేది అందరికీ నచ్చేదే మనం రీమేక్లు ఎందుకు చేస్తున్నాం అన్ని సినిమా చాలా సినిమాలు మనకు అన్ని భాషలో రీమేక్ అయిన సినిమాలు ఉన్నాయి మన తెలుగు సినిమాలు అంటే పాన్ ఇండియా లేగా కథ కావాలి కథ పాన్ ఇండియా ఉండాలి కథలో ఆర్టిస్టులు కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే హంగులతో పాన్ ఇండియా అంటున్నారు ఇక్కడ నువ్వు కథ సినిమా తీస్తే ఆ కథ ఆటోమేటిక్గా పాన్ ఇండియా అవుతుంది ఇప్పుడు పుష్ప టూ కూడా వస్తుంది పుష్ప ఉంది మన ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో పుష్ప పుష్ప ఉంది టూ కాదు పుష్ప వాళ్ళు ఇక్కడ కథేగా తీసుకున్నాడు ఆయన దాంట్లో ఏముంది ఎర్రచందనం నువ్వు ఈ సూపే బంగారం అంటే మరి వాళ్ళు కూడా చూస్తారు ఊ అంట ఊ అంట హిందీ సాంగ్ అది తమిళ సాంగ్ అన్ని భాషల్లో హిట్ అవ్వ సో మనం అన్నీ ఏదో రాంగ్ నోషన్లో బతికేస్తూ ఉంటాం మనం ఎవడో పాన్ ఇండియా అని పెట్టాడు ఇప్పుడు అతను రాజమౌళి ఒక మంచి మార్కెటింగ్ ఆయన ఆయన రకరకాల పేర్లు పెడతాడు ఆయన పెట్టిన పేర్ల పులిని చూసి నక్క వాత ఎట్టుకున్నట్టు మనం వెళ్ళిపోయి మనం చేసుకుని ఏమండి ఏ సినిమా చెప్పండి హిందీలో ఎక్సెప్ట్ సాహో ఏ సినిమా హిందీలో పే చేసింది చెప్పండి మనం పాన్ ఇండియా అని చెప్తున్న సినిమాల్లో మన దగ్గర పాన్ ఇండియా అనకుండా ఉన్న సినిమాలన్నీ హిట్ అయినాయి ఇప్పుడు కాంతార రిలీజ్ చేసిన రెండు వారాలు గ్యాప్ ఇచ్చి అన్ని భాషలో రిలీజ్ చేస్తే మళ్ళీ సూపర్ హిట్ అవ్వాలా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వు నీ రీజనల్ సినిమా నువ్వు తీసుకో తీసుకునేటప్పుడు బాగా తీసుకో కొంచెం ఏం బయట ఎంత వస్తుందేమో అనుకో రెండు కోట్లు ఎక్కువ అయితే అవుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్ రిలీజ్ అయ్యి నీకు కంటెంట్ బాగుంటే అవుతుంది ఆయన చార్లీ అని తీశాడు చిన్న సినిమా కుక్క మీద సినిమా అది కూడా పాన్ ఇండియా వచ్చిందిగా ఎందుకు రావు సినిమాలు ఇందాక చెప్పిన కార్తికేయ టూ అతను మా పన్ను పన్నెండు పదమూడు కోట్లు ఇక్కడ తీసుకున్నాడు అది మంద కోట్లు చేసిందిగా మరి ఇంకేంటి పాన్ ఇండియా ఈ తొక్కలో పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా అని ఎందుకు మన మనం మోసం చేసుకుని దాన్ని ఖర్చు పెట్టుకుని రూపాయి తీసుకునే వాడికి రెండు రూపాయలు పది రూపాయలు మనం రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చి పాన్ ఇండియా కాబట్టి రెండు పది రూపాయలు రెమ్యునరేషన్ ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా తీస్తున్నావా నేను ఇందాక చెప్పిన చండీరాయణ మూడు భాషల్లో తీశారు పూర్వకాలం సినిమాలు మీ మైండ్ ఇట్ అన్ని భాషల్లో తీసేవారు వీలైతే మూడు భాషలకి మూడు ముగ్గురు నటులను కూడా మార్చేవారు సైమల్టేనియస్ షూటింగ్ చేస్తారు తెలుగుకి వీళ్ళు హిందీకి వాళ్ళు తమిళకి వీళ్ళు అని చెప్పి హీరో హీరోయిన్లు కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళందరూ మార్చారు సైడ్ సపోర్టింగ్ కొన్ని చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ అది పేరా డబ్బింగ్ లాగా చేస్తున్నారు అది కాదు సినిమా షూటింగ్ అప్పుడే నా షార్ట్ తీసి మళ్ళీ మీ షార్ట్ తీస్తారు అట్లా 
అట్లా తీసినవి ఉన్నాయి సార్ తీసేవారు తీసేవారు సినిమాలు ఉన్నాయి అది పాన్ ఇండియా అంటే ఒక రకంగా ఇది ఏం పాన్ ఇండియా అండి ఇది మోసం ఒకరినొకరు మోసం చేసుకోవడం మన మనం మోసం చేసుకోవటం ఎవరిని మోసం చేయట్లే మనం మోసపోతున్నాం మన మనం మోసం చేసుకుని మనం మోసపోతున్నాం ఇప్పుడు ఎప్పుడు మనం కొన్ని కొన్ని టైంలో కొన్ని కొన్ని ఇట్స్ రకరకాల చూస్తూ ఉంటాం మనం కానీ ఈ సంవత్సరం పర్టికులర్ వచ్చేసరికి బలగం చిన్న సినిమాగా రిలీజ్ అయ్యి పెద్ద హిట్ అవ్వటం ఇప్పుడు సామజ వర్గమన ఇప్పుడు బేబీ సినిమాలు ఇలా మీరు కూడా చిన్న సినిమాలుగా చేసిన సినిమాలు పెద్ద సక్సెస్ కొట్టారు చాలా సినిమాలు సో ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరంలో ఈ మూడు సినిమాల గురించి మీ అనాలిసిస్ ఏం లేదు ఇప్పుడు సామజ వర్గమన చక్కగా ఫ్యామిలీ సరదాగా ఉంటుంది మొత్తం ఫ్యామిలీ కూర్చొని చూడవచ్చు ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ సినిమా ఆగింది బలగం బలగం లాంటి సినిమా అసలు ఆలోచించే ఆలోచనే లేదు అతను ఇప్పుడే కాదు ఐదారేళ్ళ కింద ఏడేళ్ళ కింద వేణు కాదు కాదు దిల్ రాజు దిల్ రాజు ఆ సినిమా తీశాడు దిల్ రాజు శతమానం బాబుతే తీశాడు నేషనల్ అవార్డు కొట్టాడు అదే సినిమా ఆ రోజునే వచ్చింది కదా సినిమా ఫ్యామిలీ అది అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ ఆ రోజున అది చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళు చేసి ఉంటే అది నా ఉద్దేశంలో అది కూడా పాన్ ఇండియా సినిమా అయ్యి ఉండేది చేయలేదు వాడు సో ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చేటప్పటికీ ఫ్యామిలీ అది ఆ రోజున సూపర్ హిట్ అయింది ఆ తర్వాత ఇది మళ్ళీ ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది ఇది కొత్త ఆర్టిస్టులను పెట్టి మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్న ఆ చావు మీద వచ్చే ఇది ప్రతి ఇంట్లో జరుగుతుంది తెలంగాణలోనే కదా ఆంధ్రాలో కూడా అదే జరుగుతుంది ప్లస్ మీకు అక్కడ చక్కగా కాకి సెంటిమెంట్ పెట్టి అంటే నువ్వు నీళ్ళు మనం అందరం కలిసి ఉంటేనే మనం నమ్మకం కాకి ముట్టుకుంటాం ఎందుకంటే మనం మన వాళ్ళ ఆత్మ శాంతించాలంటే వాళ్ళ కోరిక నెరవేరాలి చచ్చిపోయే ముందు కోరిక నెరవేరాలి ఆ కోరిక ఏంటంటే అందరూ కలిసి ఉండాలి చాలా అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ సో ఇప్పుడు మనం అందరం కొట్టుకు చేస్తున్నాం రోజు తెల్లారులు వేస్తే కొట్టుకోవటమే కదా అవును అవును కలిసి ఉండాలని చెప్తే సంభవ్ ఎక్కడో కనెక్ట్ అయ్యారు పబ్లిక్ ఎందుకంటే మన ఇళ్లలో ఎవరిని చచ్చిపోగానే మన ఆస్తుల కోసం కొట్టుకోవటం ఇవన్నీ మామూలు రొటీన్ అది చూసేసరికి ఒకటికాడికి ఒక చిన్న షాక్ వచ్చింది లేకపోతే ఆంధ్రలో ఆడతాం ఏంటి తెలంగాణ సినిమా కదా ఆంధ్రలో ఎందుకంటే ఆంధ్రలో సూపర్ హిట్ కదా అది సో అట్లా అది వచ్చింది ఈ తర్వాత బేబీకి వచ్చేటప్పటికీ ఇవాళ సమాజంలో జరుగుతుంది ఈ అమ్మాయిలు ఏమి రెక్లెస్గా ఉంటున్నారు అనే దాన్ని వాళ్ళు కళ్ళ కట్టినట్టు చూపించారు కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించినట్టు అనిపించింది వాళ్ళకి అనిపించింది అది రైట్ ఆ తప్ప అని డిస్కషన్కి వెళ్తే అది వేరే సంగతి వాళ్ళకి అనిపించింది వాళ్ళు చూసేసారు విపరీతంగా ఎక్కడ చూసేసారు ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూసే సినిమా అనిపిస్తుంది అసలు అదే మామూలు చూస్తున్నా ఇంక మనం ఎవరు అండి కామెంట్ చేయటానికి ఇప్పుడు నాకు నచ్చినాయి చూసేస్తున్నా కానీ అది అది కరెక్టా తప్పు అంటే వంద కోట్లు అయిపోయింది అది అయిపోయింది మన ఇప్పుడు నువ్వు తప్పు అని తప్పు అయ్యి అయితే ఏంటి అయ్యా అంటాడు మనం తప్పు అన్నాం అనుకో అయితే ఏంటి జనం చూస్తున్నారు కదా రామారాగారు ఏమన్నాడు జనం మెచ్చిన సినిమా సినిమా అన్నాడు మనం మర్చి ఇప్పుడు నేను అద్భుతమైన సినిమా తీసా చూడలా ఇంకేముంది గుడ్ సినిమా ఉండటం కాదు గుడ్ సినిమా కాదు జనం చూసే సినిమా అప్పట్లో పైర్సీ వస్తుంది ఇంక సినిమా ఇండస్ట్రీ అయిపోయింది లేదంటే వీడియోలు ఇలా కాపీ పడుతున్నాయి ఇట్లా ఇప్పుడేమో ఓటీటీ వచ్చేస్తుంది ఇంక సినిమా క్లోజు ఇలా అనుకునే టైంలో ఇలా సినిమాలు సక్సెస్ అవడం అనేది ఇంకెన్ని వచ్చిన సినిమా అనే సినిమా అనేది ఎప్పుడు బతికే ఉంటుంది అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బతికే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కార్తికేయ టూ చెప్తాను కార్తికేయ టూ నేను ఇట్లా టీవీలో చూసి నేను ప్రొడ్యూసర్కి ఫోన్ చేశాను నాకు ఎట్టగన సినిమా చూపించాను అవి థియేటర్ల కోసం ట్రై చేశాను ఇప్పుడు ఈ బలగం ఇవన్నీ వచ్చి నాకు ఏంటంటే సినిమా ఓటీటీలో రిలీజ్ అయినాక కూడా థియేటర్లో రన్ అవుతాను అప్పుడు అది రన్ అవ్వాలా రిలీజ్ అయిన రోజే చూశాను నేను నెక్స్ట్ డే తీసేసారు అంటుంది ట్రై చేస్తే ప్రొడ్యూసర్ ఫోన్ చేసి బాబు బాబు నాకు సినిమా చూపి థియేటర్లో చూడాలి ఉంది ఆ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఎప్పుడు పోదు అయితే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ తేడా రాచ్చు ఇప్పుడు ఆ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా నా లెక్కలో తేడా రానే రాదు వీళ్ళు ఎవరిలో సినిమా చూసే బ్యాచ్ కాదు మనం టీవీలో ఫేస్బుక్లో తిట్టేవాళ్ళు ఇంటర్నెట్లో దాంట్లో పెడతా ఉంటారు కదా ఇన్స్టాగ్రామ్ దేంట్లో పెట్టేవాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరిలో సినిమా చూసేవాళ్ళు కాదు ప్లస్ హేట్రెడ్ గ్యాంగ్ వీళ్ళంతా నాకు ఓ పలానా హీరో మీద దొబ్బుదేలు ఉంటే నేను పెట్టేస్తాను చెత్త సినిమా చండాలప్ సినిమా రాడ్ వేసాడు తొక్కేసాడు నాకు అడుగులకి వీడు సొమ్మ ఈడ వీడు ఎవడండి రాడు దింపాడు తోలు దింపాడు ఇప్పుడు జనం లేకపోతే రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ డే రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు సినిమా ఆ రాడ్ దింపాడా బోర్డు దింపాడు నువ్వు ఎందుకు చెప్పాలా ఒకరొక హీరోలు ఒకరు పడకుండా 
ఒక హీరోలు బాగా ఉంటారు అంటే నేను ఫ్యాన్స్ అభిమానులు అభిమానులు ఒక హీరో అంటే ఒక అభిమాని పడకుండా కొంచెం అట్లా చేయడం వల్ల ఈ మధ్యన వచ్చిన సోషల్ మీడియాలో అసలు సినిమా రిలీజ్ మార్నింగ్ షోకే ఇది వరకు మనకి రివ్యూలు రాసినప్పుడు రివ్యూలను మనం తిట్టేవాళ్ళు మనం కొంతమంది కామ ఇండస్ట్రీ తరపు నుంచి నేను మాట్లాడేది కా ఏంటి ఇట్లా రాసేస్తారు సినిమా అవ్వకుండా రెండు రోజుల తర్వాత మూడు రాయాలని ఇట్లా అనుకునేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అసలు ఎవరి కాల్ రివ్యూ చెప్పేస్తాను చూసిన తర్వాత అరచేతుల్లో చెప్పాడు సోషల్ మీడియా బాగా పెరిగిపోవడం ఆ సినిమా అంత ట్రోలింగ్ చేసాడు బాహుబలి ఏమంది సినిమా అన్నారు మరి ఆగిందా ఏ రెండున్నర మూడు కూడా ఇచ్చినాయి ఉన్నాయి దానికి త్రిబులార్ కి త్రిపుల్ ఆర్ ఏముంది సినిమా అన్నారు మరి ఆగిందా వెయ్యి కోట్లు చేసింది ఇవన్నీ మనం అనవసరంగా భ్రమ పడతాం అనమాట మనకి ఇష్టం లేకపోతే దాన్ని వందంటాం నాకు నచ్చి ఉండకపోవచ్చు త్రిపుల్ ఆర్ తప్పులేదు నా ఇష్టం నేను టికెట్ పెట్టుకున్నాను నాకు నచ్చకపోవచ్చు బట్ దాని గురించి రాడు తొక్క తోటకూర నువ్వు టెక్నికల్గా చెప్పు నాకు ఈ సినిమా ఇట్లా ఎందుకు ఇందుకు బాగాలేదని నువ్వు చెప్పు తప్పులేదు అది నీ ఇష్టం నీ అభిప్రాయం డబ్బులు పెట్టుకున్నావు కాబట్టి అది కూడా అవసరం ఏంటి నీకు ఏం పని లేదా అమ్మానన్న చదివిచ్చారు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నావు చదువుకుంటున్నావు ఉండగా దీంట్లో పెట్టి ఇది రాడురా ఇది బోర్డురా నీకు ఎందుకు ఇది అవసరమే ఉంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొఫెషన్ నేను క్రిటిక్ ని నాకు ఇదే పని అన్న తప్పు లేదు క్రిటికల్ గా చెప్పండి క్రిటికల్ గా చెప్పండి తప్పు లేదు ఇప్పుడు సినిమాటోగ్రఫీ అమెండ్మెంట్ దాని గురించి ఎక్కువ జరిగింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ యాక్ట్ కొంతమంది యాక్సెప్ట్ చేస్తాం కొంతమంది ఇట్లా అన్నారు మన దిల్ గారు కూడా అది మంచిదే అని మంచిదని మోదీ గారు కూడా అభినందించి చెప్పడం అది మంచిదంటే ఏముంది దాంట్లో వాళ్ళు శిక్షా స్మృతి పెంచామన్నారు మనకు ఆల్రెడీ మూడేళ్ళు మనకి ఎక్కువ కోర్టు కూడా పెట్టించాము అప్పట్లో శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా కష్టపడి పాపం కోర్టు కూడా పెట్టారు దానికి ఇండియాలో ఎక్కడా లేదు ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు కోర్టు పని చేయట్లేదు అనుకోండి సో ఇట్లాంటివి చేసాము పెట్టారు దానివల్ల ఎంత లాభం ఉంటుంది అనేది కావాలి చట్టాలు చేయటం ముఖ్యం కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగినప్పుడు నిర్భయ చట్టం తెచ్చారు నిర్భయ చట్టం తెచ్చి నిర్భయ కేసే ఏడేళ్లు పట్టింది ఏముంటుంది ఏం వస్తున్నాయి కేసు మనం మనం చట్టం మార్చినందువల్ల మనకి ఎంతవరకు మార్పు వస్తుంది అనేది ఆలోచించాను ప్రతి చట్టం మంచిదే ప్రతిది ఎవరు చేసినా ఎవరు చెడు ఉద్దేశంతో చేస్తారని నేను అనుకున్నాను బట్ దాన్ని ఆచరణలోకి ఎలా తీసుకురాగలం ఆచరణ ఆచరణ యోగ్యమా ఆమోదక యోగ్యమా అనేది చూసుకోవాలి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే సినిమాల గురించి ఎప్పుడన్నా చట్టాలు తీసుకుంటే సినిమా వాళ్ళని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి ఎవరో ఒకరిని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టు అది తీసేసి చేసేస్తుంటే అందుముందు కాపీరైట్ యాక్ట్ చేశారు కాపీరైట్ యాక్ట్ ఏంటండి ఇప్పుడు నేను సినిమా తీస్తున్నా నేను ఒక కథ తీసుకున్నా కథలో ఒక సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటా తీసుకుని దానికి ఒక పాట రాయిస్తాను అంటే సిచ్యువేషన్ నేను ఇస్తున్నా పాట నేను ఇస్తున్నా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డబ్బులు ఇస్తున్నా రైటర్కి డబ్బులు ఇస్తున్నా ఆర్కెస్ట్రాకి డబ్బులు ఇస్తున్నా కానీ హక్కు నాది కాదు పాట మీద హక్కు నాది పాట మీద హక్కు ఎవరిది ఎవరిదో రైట్స్ కొనుక్కున్న వాళ్ళదంట దానికి ఇప్పుడు నేను నా ఫిలిం నగర్ క్లబ్లోనో లేదా మన ఆఫీస్లో పండగ ఏదైనా ఫెస్టివల్ చేసి నా సినిమా హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ చేసి నేను పాట పెట్టుకుంటే నేను వాళ్ళకి వచ్చి డబ్బులు ఇవ్వాలి నేను ఇది ఎక్కడ కూడా రా నేను నిన్ను కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నేను సినిమా తీస్తే నేను సిచ్యువేషన్ ఇవ్వకపోతే ఆయన పాట రాసింది నేను కొనుక్కుంటే అనుకోవచ్చు డబ్బులు ఇచ్చేది అక్కడ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఉండేది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ అన్ని వాళ్ళకి సినిమాలో మ్యూజిక్ లేదు మనకి సినిమాలో సినిమాలో పార్ట్ మ్యూజిక్ ఇప్పుడు మనకి ఎంత దరిద్రం అంటే మనం సినిమా తీస్తే ఆడియో కంపెనీకి ఇచ్చేస్తే ట్రైలర్ వేసుకుంటానికి ట్రైలర్ లో యూట్యూబ్ రైట్స్ మనే కాదు ట్రైలర్ వాళ్ళు వేయాలి మన ఆస్తానికి వీల్లేదు ఇది ఎక్కడ సినిమా సినిమా ట్రైలర్ వేసుకుంటానికి కూడా హక్కు లేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉండి మనం మరి మీకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు కదా ఎవరు ఆడే కంపెనీ కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఇవ్వద్దు మనీ మీరు అమ్ముకోకుండా ఉంటే మీకే ఉంటుంది నాకు డబ్బులు దేనికి ఇస్తున్నారమ్మాయి ఆడియో రైట్స్ తీసుకుని ఆడియో రైట్స్ మీద అతను సంపాదించుకుంటున్నాడు కదా దాన్ని మనం అడగట్లేదు లాస్ వచ్చి కూడా ఉంటాయి నేను వెళ్ళి అతను అడుగుతున్నాను అతను కదా కొనుక్కుంటున్నాడు నేను అడగట్లా అది నీ వ్యాపారం నువ్వు లాభం వస్తే నువ్వు తీసుకుంటున్నావు నష్టం వస్తే కూడా నువ్వు తీసుకోవాలి అంతే తప్ప ఇది నన్ను వ్యాపారం చేసుకొని ఇవ్వద్దు అంటే నువ్వెవడు నేను తయారు చేసే ప్రోడక్ట్ని నేను మొత్తం ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి ఒట్టి పాటలే తయారు చేయాల 
ఆ ప్రోడక్టు ఈ పాటలు నా సినిమాలో ఇది ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా టీవీ ఛానల్లో సినిమా కొనుక్కుంటాడు శాటిలైట్ అతను కూడా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలి ఏది ప్రోగ్రాంలు డీలు డాన్సులు సాంగ్ వేస్తే డబ్బు అతని రైట్స్ అతనే ఉంటాయి యాక్చువల్గా శాటిలైట్ రైట్స్ టీవీ ఛానల్లో ఉన్న దీనికి వాళ్ళు ఏమి న్యాయం మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారు సార్ సార్ అక్కడ ఎవరు రచే పాటలు రచేతకు ఇప్పుడు డబ్బులు వస్తున్నాయి సంగీత దర్శకుడు వస్తున్నాయి సింగర్స్ డబ్బులు వస్తున్నాయి ఈ దర్శక నిర్మాతలు ఏం చేస్తున్నారు అదే నేను అడుగుతున్నానమ్మా ఇప్పుడు ఇంతవరకు సోదంతా అదే నేను చెప్పేది అంటే మన దరిద్రం ఏంటంటే అక్కడ చట్టాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అనేది ఇక్కడ ఎవరికి తెలియదు ఎవరిని అడగరు ఎవడో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నాడు ఎవడో చేసేసుకుంటాడు మారిపోతూ ఉంటుంది అది సో ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్పింది ఏంటంటే ఆ చట్టం గురించి నువ్వు ఇందాక అడిగిన చట్టం గురించి అది ఎంతవరకు పనికి వస్తుంది అనేది వీళ్ళకి ఎవరికైనా తెలుసా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ చేసింది మనం మెచ్చేసుకుంటే బెటరు వాళ్ళు జీఎస్టీ ఎందుకు వేస్తున్నారని ఎవరిని అడిగారు వీళ్ళు ఇవాళ జీఎస్టీ ఎందుకండి సినిమా అంత పద్దెనిమిది పర్సెంట్ జీఎస్టీయా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జీఎస్టీ ఇస్తున్నాం వంద రూపాయలు అంటే నూట ఇరవై రూపాయలు టికెట్ కడుతున్నాం మనం ప్రజల మీద అది ప్రతి రూపాయి మీద ఇప్పుడు జీఎస్టీ వస్తుంది ఎట్లా అకౌంటబిలిటీ అది ఇవన్నీ అడగట్లకుండా మనం వాళ్ళు ఏది చేస్తే అది రైట్ ఆహా అద్భుతం అనుకుంటే కూర్చుంటే ఇట్లాగే ఉంటుంది అంటే ఇలాంటి సమస్యలు ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ ఇప్పుడు చాంబరే కదా సార్ ఫైనల్గా మనం డెసిషన్ తీసుకుని చేసేది ఇండస్ట్రీ తరఫు నుంచి సో ఇప్పుడు కొత్తగా దిల్ రాజు గారు ప్రెసిడెంట్గా వచ్చారు సో ఇప్పుడు ఉన్న సమస్యలు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు పాటల గురించి ఆడియో రైట్స్ గురించి దేని గురించి వీళ్ళందరికీ ఒక యూనిట్ ఉంది మన ప్రొడ్యూసర్లకి డైరెక్టర్లకి వీళ్ళకి ఎవరికి యూనిట్ లేకుండా పోయింది సో అలాంటి సమస్యలు మీకు మీకు మీ ఇంకా అనిపించిన ఏంటి ఆ సమస్యల్ని ఇప్పుడు దిల్ రాజు గారు పరిష్కరించగలరా చేయగలుగుతారన్న నమ్మకం మీకు ఉందా మనకి తెలియదు అప్ప మనకి ఎందుకు వచ్చింది చెప్పు ఆడ రాజుగా వాళ్ళే మనకెందుకు వచ్చి చెప్తా ఆవిడ అడిగితే చెప్పాలి అడగకుండా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదో మన ఇద్దరం చర్చించుకుంటున్నాం కాబట్టి చెప్పుకుంటూ పోతున్నాం నాకేం తీట పట్టింది ఇళ్ళే దిల్ రాజు గారితో కూర్చుని ఆయనకి అంత టైం ఉండదు ఆయన బిజీ బోర్డు ఆయన బిజీ బోర్డు ఆయన టైం ఉండదు ఆయన ఇంటానికి టైం ఉంటుందా ఉండదు మనకి ఎందుకు చెప్పు అయితే ఏం చేస్తాం నాకు అవసరం లేదు వాళ్ళు నేను సినిమా తీయట్లేదు నాకు పోదు మీరు కూడా బిజీగా ఉన్నా కానీ మీరు మీరు కూడా కొన్ని సమస్యలు చేసి ఉండొచ్చు చేయకపోయి ఉండొచ్చు సో నా థియేటర్ నాది నేను అప్పుడు ఆ గోల ఉండి చేశాను వాళ్ళకి థియేటర్ గోల ఉందో లేదో నాకేం తెలుసు అది కాకుండా ఇవాళ ప్రొడక్షన్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలిసినంత నాకు తెలియదు నేను చెప్పినవన్నీ జనరల్ ఐటమ్స్ ఇవాళ ప్రొడక్షన్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు కొన్ని కొత్త కొత్త వచ్చిన టెక్నాలజీ మారిపోయింది సిస్టమ్ మారిపోయింది సో వాళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకొని చేసుకోవాలి వాళ్ళు నిజంగా అంటే ఎవరన్నా పిలవాలి సీనియర్స్ ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే పిలిచి మాట్లాడుకుని ఇంకేమన్నా చేద్దామా అని ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది పిలవకుండా పిలవని పేరెంటాలకి మనం వెళ్ళి నువ్వెందుకు వచ్చావు అనిపించుకోవటం అవసరం మనకి ఇదివరకు అసలు ఏ సమస్య వచ్చినా ఏది వచ్చినా కానీ ఓ పెద్ద తరహాగా మిలంటి వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసేవారు ఇప్పుడు ఆ ఇది ఇప్పుడు ఆ కలుపు కలుగుతారు ఇప్పుడు పోయిందా అవన్నీ అక్కర్లేదు నేను కదా ఎలక్షన్ అట్టు కొట్టుకున్నారు మొన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అనుకున్నారు కొట్టుకున్నారు పెద్దవాళ్ళు అంటే నిజంగా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాళ్ళు మార్కెట్లో ఉన్న పరిస్థితులు వాళ్ళు సూపర్ స్టార్స్ వాళ్ళు అంతా వాళ్ళని కాదంటానికి ఏమి లేదు మనకి అసలు అనే హక్కు లేదు బట్ దానికి కూడా కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి పద్ధతిగా చేసి ఇప్పుడు దాసరి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు కొన్ని సమస్యలు ఆయన దృష్టికి వెళ్ళకుండానే ప్లస్ ఆయనే మీకు అప్పచెప్పారు కొన్ని కొన్ని సమస్యల్ని మీరు ఆయన 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 చేయలేని పనులు కూడా మీరు చేశారు కొన్ని కొన్ని మాకు తెలిసి ఉండి అలాంటి భరతవాజ గారు ఎందుకు ఈ ఐట్లన్నింటి బాగా దూరం అయిపోయారు ఎందుకు దూరం అవటం ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను దాసనారాయణ రావు గారి టైంలో ఏంటంటే యాక్చువల్గా దాసనారాయణ రావు గారు మెడ్రాస్లో ఉండేవారు ఇక్కడ తర్వాత వచ్చారు సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నేను నేనే మొత్తం ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేసా కొంతకాలం తర్వాత ఆయన వచ్చినాక ఆయన హ్యాండిల్ చేస్తా ఉంటే ఆయన చేసే చేసి ఆయన చెప్పే కొన్ని చెప్పకుండా కొన్ని ఆయన దగ్గరికి వచ్చినాయి అని నా దగ్గర తోసేవారు నువ్వు చేసుకే చూడబోయే భరద్వాజ్ అనేవారు సో అట్ట చేసేవాళ్ళం పని ఉంది అంటే నేను అడిగి ఒక రోజు గురువు గారిని గురువు గారు అసలు మనకి ఎందుకు మనకి అర్థం అవట్లేదు కానీ మనం ఇక్కడ మాట్లాడతా అంటే మన ముందు డోర్ తీసుకు వచ్చినప్పుడు కాళ్ళు మొక్కుతున్నారు మీకు పర్టికులర్గా ఆయన కూర్చోబెట్టి అడిగా రాగానే కాళ్ళకి దండం పెడుతున్నారండి సార్ మీరు తప్పదు ఏమో లేరు గురువు గారు అంటున్నారు తలుపు దగ్గర మనకు వినపడతా ఉండగానే మన బూతులు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నారు ముండా కొడుకులు వాళ్ళు
సో ఆ భయాన్ని మెయింటైన్ చేద్దాం అవసరం ఉన్న పాపం అవకాశం ఉండే ఎవరికైనా జరిగింది అనుకో మనం చెప్పిన ధర్మం అని కాదు కొన్ని జరిగినాయి అనుకో సంతోషించాలి మనం పక్కన వాటికి హెల్ప్ చేసామని మనకు అవకాశం ఉండి మనం చేయకపోవటం మనం మనం ద్రోహం చేసుకోవటం అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు నాకు అది మంచిది అనిపించింది అందుకని ఆయన కూరగాయల కాలం చేశాను ఆయన వెళ్ళిపోయినాక అసలు నాకే మనసు లేదు మానేసి ఎవరు ఇప్పుడు మన వరకు చిరంజీవి గారిని మీరు ఉండమని మీలాంటి కొంతమంది ఉండమని చెప్పినా కానీ అలా జరగట్లేదు వాట్ నెక్స్ట్ అక్కర్లో ఎవరు ఉండక్కర్లో ఇప్పుడు దాసనారాయణ రావు గారు ఏమన్నా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏడా ఎలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏడా అది కుదిరే పని కాదు ఎవరు అవ్వలేరు చిరంజీవి గారిని మనం అడిగా అంటే చిరంజీవి గారిని నేను ఎందుకు అడిగా అంటే దానికి పా కారణం ఉంది ఎందుకంటే దాసరనారాయణ రావు గారిని నేను దగ్గరగా చూశాను ఈ పర్టికులర్ విషయాలు మిగిలిన విషయాలు దానికి ఒకటి స్తోమత ఉండాలి రెండు కంట్రోల్ ఉండాలి కంట్రోల్ అంటే మనం అప్రోచ్ అవ్వగలిగే తాహత ఉండాలి ఆ దాసనారాయణ రావు గారు సినిమాలు తీసినా తీయకపోయినా మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి వాడితోనూ ఫోన్ సెక్రటరీ చేసి ఫోన్ చేయమంటే అవతల వాడు ఫోన్ ఎత్తారు నేను నువ్వు ఫోన్ చేస్తే ఎవరు ఎత్తారు ఇవాళ ఫోన్ బట్ చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేస్తే ఎత్తారు సో అందుకని చిరంజీవి గారు ఉండాలన్న ప్లస్ నలుగురిని పిలిస్తే కూర్చోబెడితే అక్కడ ఇంటికి వస్తే పిలిపిస్తానికి ఆయన ఇంటికి వస్తే కూర్చుంటానికి టీ ఇస్తానికి అవి మా ఇంటికి వస్తానికి ఎవరు రాలేరు ఇవన్నీ మనం మన వరకు మనం తాహత్ లేదు స్తోమత లేదు తాహత్ లేదు ఒకటి రెండు పాయింట్లు ప్లస్ ఏంటంటే ఈ మూడోది ఒకటి ఉంది నాకు అవగాహన ఉంది వీటన్నిటి మీద ఇండస్ట్రీ మీద సో బట్ చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళు చూసుకుని ఎవరినో నన్ను కళ్యాణ్ మన సిసిసి అప్పుడు మమ్మల్ని అందరినీ పిలిచి సెట్ చేశారు అట్లా కోపప్ చేసుకుని చేయగలిగితే బాగానే ఉంటుంది అనే ఉద్దేశం నాది నేను నన్ను పిలవాలనే ఉద్దేశం కాదు ఎవరో ఒకళ్ళని ఆయనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళని పిలుచుకొని చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈజీ కంట్రోల్ ఆ తర్వాత చిరంజీవి గారు ఉన్నప్పుడే కొన్ని జరిగినాయి కూడా చిరంజీవి గారు కోఆర్డినేట్ చేశారు కాబట్టి కొన్ని జరిగినాయి జరగకూడని కూడా జరిగినాయి ఓకే సో అలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి దానికి ఏంటంటే అవసరమైనప్పుడు మనం కలుపుకునేటట్టు ఉండాలి ఇప్పుడు నేను అనుకుంటే చిరంజీవి గారు కూడా చేయి దాటిపోయిందేమో అనుకుంటున్నాను అంత డిఫరెంట్గా తయారైపోయింది సమాజం ఇండస్ట్రీ ఎవరు కాలే కొంచెం సెల్ఫ్ మేడ్ అయిపోయింది సెల్ఫ్ మేడ్ అయిపోయారు వైషమ్యాలు పెరిగిపోయినాయి ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు అది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ వర్క్స్ అవుట్ ఇప్పుడు సినిమా పరిశ్రమకి రిలేటెడ్గా ఉండే గవర్నమెంట్ పోస్టులు దాంట్లో అసలు సినిమాకు సంబంధం లేదు ఉంటాం ఇప్పుడు ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ ఆంధ్రలో అంటే ఓకే పోసాని గారికి ఇచ్చారు ఒక సినిమా వాడు ఒకటి ఇప్పుడు మన తెలంగాణ విషయానికి వచ్చిన తర్వాత అనిల్ అనే ఆయన రావటం అంటే మీలాంటి వాళ్ళు మీలాంటి సీనియర్స్ బోర్డు మంది చాలా మంది ఉండగా సో ఆ పోస్టులు కూడా మీరు ఎందుకు అడగకుండా ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేని మనుషులు ఉంటాం ఏం జరుగుతుంది ఏం అర్థం కాని విషయం అంటే ఆయనకి ఇవ్వకూడదని కాదు అని ఆయన కాదు అంటే సినిమా రిలేటెడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకు కొంచెం అవగాహన ఉంటుంది ఇక్కడ సమస్యలు అని తెలుస్తూ ఉంటాయి కొంచెం సాటిఫైడ్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటుంది అది మనం అపోహ సినిమా ఇండస్ట్రీ వాడే ఎందుకు ఉండాలి అనుకుంటాడు సెన్సార్ బోర్డు ఉంటుంది సెన్సార్ బోర్డు సినిమా వాడికి ఇవ్వాలని అనుకుంటాం లేదు ఒకప్పుడు సినిమా వాడికి ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు సెన్సార్ బోర్డు చేయమని ఎవడో ఉంటాడు ఎందుకు అలా చేయి జరుపుకుంది చేయి జరపటం కాదు చేయి జరపటం కాదు మనం ఉంటేనే చేస్తామని ఇప్పుడు మనం వెళ్తే మనం బైపా బయాస్డ్గా చేయమా చేయొచ్చు సో వాళ్ళు వస్తే ఇంకా బెటర్ అవగాహన ఉంటుంది కదండి మనకి పరిస్థితుల గురించి ఉండాలి అంటే అవగాహన అనేది ఇప్పుడు ఇందాక నేను క్రిటిక్స్ని గురించి మాట్లాడాను చూడు క్రిటిక్ నీడ్ నాట్ బీ ఎ గుడ్ డైరెక్టర్ ఆర్ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ గుడ్ యాక్టర్ క్రిటిక్ కెన్ బీ ఎ క్రిటిక్ అట్లాగే ఈ పోస్ట్ చేసేవాడు వాడికి ఎంతో కొంత అవగాహన తెలుసుకోగలిగితే చాలు వాళ్ళ వాళ్ళు నెట్ వచ్చేసిన చాలా ప్రతి వాడికి ఇది అన్నీ తెలుస్తాయి తెలుసుకుని దాని మీద టైం స్పెండ్ చేసేవాడు కావాలి ఇప్పుడు నన్ను అన్నో నిన్నో పెట్ట పెట్టాలి అనేది ఒక ఆలోచన అది వేరే మన కాకుండా ఎవరినో పెట్టాడు కాదు అతను టైం స్పెండ్ చేయగలిగితే చాలు అతను మంచివాడు అయితే చాలు అతను బయాస్డ్గా ఉండకుండా టైం స్పెండ్ చేసి నలుగురు మాటలు వినేసి మంచి చూసి మంచి చేసేవాడు చాలు ఎవడైనా పర్వాలేదు సినిమా ఇండస్ట్రీకే ఉండాలి అని రూల్ ఎందుకు మన ఎందుకంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళకు ఉండే లక్ష లక్ష తొంభై ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉండే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్లో మనం వెళ్ళి మాకివ్వండి మాకే వండి అని అడుక్కోవాల్సిన అంత అవసరం మనకు ఇండస్ట్రీకి లేదు సో వాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు టైం చేసే వాళ్ళు అనిల్లో ఉన్నాడు డెఫినెట్గా అతను పాపం స్పేర్ చేస్తాడు అక్కడ ఏమీ లేదు అతనికి పేరు కథం చేయమనే కానీ అది చేస్తానికి అక్కడ ఏమీ లేదు ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈజ్ ఎ నైస్ చాయిస్ నేను అడ
మనం నువ్వు పదకొండింటికి వెళ్ళి అతను ఉంటాడు ఆఫీసులో లాభం ఏంటి పనులు అవుతాయి పనులు జరగవు ఏం లేదు అతనికి పవరే లేదు కదా ఏమి ఇవ్వలేదు కదా ఓకే అవుతా నువ్వేమన్నా పని అప్పచెప్పి ఉంటే అతను వెయిట్ చేస్తున్నాడు పని అప్పచెప్తారేమో వాళ్ళు అప్పచెప్తే మనం వెళ్ళి అడుగుతామని వాళ్ళు అప్పచెప్పట్లేదు మనం వెళ్ళి అడగను అడగట్లేదు మన ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ అంటే ఇది వరకు కొంచెం అంటే అప్పుడు నీకు సబ్సిడీలు ఉండేయమ్మా చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా సబ్సిడీలు మేము ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ చేంజెస్ ఇవన్నీ ఉండే ఇప్పుడు ఏమీ లేదు ఎందుకు రిజిస్టర్ చేస్తాం రిజిస్ట్రేషన్ చేయమంటున్నారు మా అన్నయ్య మనం చేస్తే ఐదు వేలు పది వేలు బొక్క మనకి ఏంటి అది దానివల్ల వచ్చే లాభం ఏంటి ఏం లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బోళా శంకర్ ఉంది బోళా శంకర్కి వాళ్ళు ఏదో అప్లికేషన్ పెట్టారు అది ఎఫ్డీసీలో చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అంటాడు ఎక్కడ చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా నీ దగ్గర ఏముంది అసలు నువ్వు ఏమి ఇస్తున్నావు నేను చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా నేను రిజిస్టర్ చేయాలి నాకేమన్నా ఇస్తాంటే నువ్వు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అనాలి ప్లస్ అసలు ఎవరు పెట్టమన్నారు మిమ్మల్ని అసలు వంద కోట్లు ఖర్చు అవ్వాలి అని నువ్వు పెట్ట పెట్టి ఎవరిని అడిగి పెట్టావు ఇప్పుడు నన్ను అడిగారా మీ అంతటి మీరు అనేసుకుని మీరు అంతటి మీరు ఏదో చేసేసి దాని మీద పెడితే అఫ్కోర్స్ ఆ సినిమాకి మన వాళ్ళు పెడతాం కూడా తప్పు అనుకో అనవసరంగా పెట్టారు వచ్చిందా తర్వాత సాధించారు కదా వచ్చిందా లాస్ట్ పాయింట్ ఇట్లా తెలియదా తెలియదా రచరచ అయిపోయింది దాని గురించి మొత్తం తిట్టుకున్నారు అనవసరం కదా ఏమొచ్చింది మనకి దానివల్ల వచ్చే లాభం లేదు నష్టం లేదు అనవసరం అసలు దానికి అసలు వాళ్ళు అడగటమే తప్పు ఆ పన్నెండు పాయింట్లు అడిగారు అట అడగటమే తప్పు మనం అడగటం తప్పు అనేది పక్కన పెడితే వాళ్ళు అడగటం కూడా తప్పు అప్లై చేయడం ఫస్ట్ అప్లై చేశారు కదా అప్లై చేయడం తప్పు నా ఉద్దేశం లేదు నేను ప్రొడ్యూసర్ కదా నేను అప్లై చేయను నీకు నాకు తెలుసు ఆ సినిమా మొదలెట్టినప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు ఆ సినిమా ఒక ఓ పద్ధతిలో తెద్దాం అనుకున్నాను ఆ సినిమాకి అక్కర్లేదు ఎందుకంటే అంతకు ముందు సినిమాలకు మనకు అక్కర్లేనప్పుడు అంతకు ముందు దీనికంటే పెద్ద సినిమాలు చిరంజీవి గారి సినిమాలు అయినా పెద్ద సినిమాలు వాటికి అప్లై చేయలేదు నాకు అక్కర్లేదు అని స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు మరి ఈ సినిమాకి ఎందుకు అప్లై చేశారు చేయకూడదు బట్ చేశారు సార్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ లిస్ట్ దాని గురించి మనం మాట్లాడదాన్ని కామెంట్ చేస్తాను ఐఎమ్ నో బడి కానీ ఇట్టి చేశాడయ్యా చేస్తే నువ్వేంటి అడుగుతాం అది ఏం పద్ధతి రిజిస్టర్ చేయలేదు అన్నారు ఆ పన్నెండు కారణాలు ఏ చెప్పారంట అందులో ఏదో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంట ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సినిమా రిలీజ్ అయినా కదా మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ సబ్మిట్ చేస్తాము నా రిటర్న్స్ ఇవ్వమంటారు ఎందుకు నీకు నేను కోర్టులో వేస్తే కోర్టులో గెలిచారు కోర్టులోకి ఎప్పుడు కోర్టులో తెచ్చుకుంటారు అనవసరం అసలు అనవసరం అయితే అంటే మామూలుగా టీడీపీ ప్రభుత్వం అంటే సినిమా వాళ్ళకి దగ్గర కాను అదర్ ప్రభుత్వాలు అంటే కొంచెం ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వాలు కొంచెం వ్యతిరేకంగా ఇట్లా ఎందుకు అట్లా మారిపోయింది ఎందుకు సపోర్ట్ చేయదు గవర్నమెంట్ సినిమా వాళ్ళకి ఏమి లేదు సపోర్ట్ చేయటం అంటే ఏమో దీంట్లో సపోర్ట్ చేయకపోవటం మనమే ఒకరోజు వెళ్ళి బాగుంది అంటున్నాం ఒకరోజు బాగాలేదు అంటున్నాం ముందు మనలో మనం ఒకటి ఒక అవగాహనకు రావాలి ఫస్ట్ మనం ఒక స్టాండ్ మీద ఉండాలి మనం ఒక స్టాండ్ మీద ఉంటే అది రైటా తప్ప అనేది తర్వాత మనం మాట్లాడుకోవచ్చు మనమే స్టాండ్ మీద లేకపోతే ఎట్లా కుదురుతున్నాం తప్పు మనలో ఉంది వాళ్ళలో లేదు వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు అయ్యా వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తారు అసలు మనం వాళ్ళతో పెట్టుకోవడమే తప్పు వాళ్ళతో మనకెందుకు మనం సినిమాలు తీస్తున్నాం వాళ్ళు ఏ రకంగా ఏ గవర్నమెంట్ అయినా మనకి ఆయన రూపాయి దా ఆదాయం ఇస్తా లాభం చేస్తాందా షూటింగ్ సింగిల్ పర్మిషన్స్ ఉందా ఏపీలో ఏపీలో ఒకసారి తీసుకు ఒకసారి తీసుకుంటే ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు ఇస్తున్నారు ఇస్తున్నారు కదా దానివల్ల ఎన్ని సినిమాలు వెళ్తున్నాయి ఏళ్ళని సినిమాలకు వస్తాను నిజంగానే వస్తాను అది ఒక్కటి చేశారు ఏపీ వాళ్ళు ఇక్కడ వీళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం సింగిల్ విండో ఇచ్చేసామని చెప్తారు అనౌన్స్మెంట్ జరగట్లేదు ఏడు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి అనౌన్స్మెంట్లు వస్తున్నాయి కానీ ఇంతవరకు రాలా ఎందుకు మరి మిలంటీ వాళ్ళు ఎందుకు అడగట్లేదు నాకేంటి సంబంధం నేను సినిమా తీసి పదిహేళ్ళు అయిపోతే నాకు ఎందుకు అంత ఎందుకు అడగట్లేదు మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళు మరి అది వాళ్ళకి తెలియాలి మనకి ఏం తెలుస్తుందమ్మా అంత పెద్ద లెజెండరీ డైరెక్టర్ దాస్ నారాయణ గారు వారసత్వంగా ఇప్పుడు ఎవరు లేకుండా అయిపోయారు అట్లా మీ భర్త గారు వారసత్వంగా నెక్స్ట్ ఉండేది ఎవరు నాకు వారసత్వం ఏమన్నా ఏం బీకేమని పెద్ద మనకు వారసత్వం ఒకటి కావాలి మన అంత నాన్నగారు మీరు మీరు ఉన్నారు కదా సార్ అంత ఏం లేదు అట్లేం లేదు కదా నాన్నగారు చేశారు మనం ఏం చేసి ఆయన చేశారు ఆయన చేశారు ఏదో మేము చిన్నవాళ్ళు నాన్నగారు అయినా చిన్నవాడు నేనైనా చిన్నవాడిని ఏదో ఇండస్ట్రీ మా బతుకుతో బతు తీరు కోసం వచ్చిన వాళ్ళం మా బతు తీరు చూసుకుంటూ మనకి చేతనైంది ఏదో చిన్నది ఇక చేయగలిగింది చేసాం అంతే తప్ప మేమేదో త్యాగాలు చేసాము దేశాన్ని ఉద్ధరించాము మళ్ళీ మా తర్వాత తరం వచ్
ఇప్పుడు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వాళ్ళు తిడుతున్నారంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఆయన కూడా రాజకీయ నాయకుడు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు వస్తారు మనకు సంబంధం లేదు అది పర్సనల్గా వస్తే మనం మన సినిమా ఇండస్ట్రీగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అంటే చంపేస్తాం వచ్చి సూపర్ సినిమా ఇండస్ట్రీగా ఆయన గురించి వస్తే చంపా వదిలిపెట్టాం వాళ్ళు వాళ్ళు మిగిలిన విషయాలు కొట్టుకుంటే మనకేందుకు ఈయన తిడుతున్నాడు ఆయన తిడుతున్నాడు మనకేంటి మధ్యలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళటం వల్ల ఆ ప్రభావం ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీ అని పట్టదండి ఏముండదు ఏముంటుంది అనుకోవటం మనం అనుకోవటం తప్ప ఏముంటుంది ఇప్పుడు మనకి రెండు రకాలుగాను లాభం లేదు నష్టమే తప్ప లాభం ఏం లేదు అంతేగా ఇప్పుడు ఆయన్ని వాళ్ళ నిర్మాతను టార్గెట్ చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు పొలిటికల్ లీడర్స్ అందరు కూడా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ తీసే నిర్మాతలు కూడా టార్గెట్ చేసి మాట్లాడటం కూడా చేస్తారు టార్గెట్ చేస్తారు ఫిండ్ అవుట్ కూడా చేస్తారు ఏం జరగవు ఒట్టి మాటలు ఊరికే చెప్తూ ఉంటారు నువ్వు అదేదో అంటే రే ఓటి కొండలు సౌండ్ ఎక్కువ వస్తే అనేది అలా చెప్తారు ఏదో ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను ఫారెన్ నుంచి వచ్చి సినిమా తీస్తున్నాను అయ్యా అంత పిచ్చినా కొడుకునా నేను నా తెలీదా డబ్బులు అక్కడి నుంచి వస్తే డాలర్లు ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ ఏదో అవుతుంది దానికి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుంది తొక్క తోటకూర ఆ రూల్స్ అన్ని తెలియకుండా నేను వ్యాపారస్తుండ అబ్బనగా ఇన్ని వందల కోట్లు వేల కోట్లు వ్యాపారం చేస్తా నాకు ఆ మాత్రం తెలియకుండా పిచ్చినా కూడాలాగా వస్తాను నేను ఇక్కడికి మేము చేస్తున్నప్పుడు ఇక నా మీద నువ్వు కేసు పెట్టేది ఏంటి నాకు తెలియకుండా చేస్తాను ఆల్రెడీ ఐదు పదేళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాను సినిమాలు పదేళ్ళ నుంచి అక్కడి నుంచే తెస్తున్నాడు డబ్బులు నా కంపెనీ ఇక్కడది ఏ ఉంది అక్కడ ఉంది నా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉంది నాకు ఇక్కడ ఉంది అక్కడ ఉంది నా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి నువ్వు నా మీద కేసు పెడతావు ఏంటి వాళ్ళకే సంబంధం అసలు అది హాస్యాస్పదం అండి అవగాహన లేకపోవటం అంతే నువ్వు పెట్టుకో పెట్టుకో ఏమవుతుంది నాకు ఏమవదు నిజంగా చేసావనుకో డెఫినెట్గా నువ్వు పెట్టకపోయినా అని బట్టి వస్తాడు నా నేను తప్పు చేస్తున్నాను అనిపించినప్పుడు నువ్వు కేసు పెట్టినా పెట్టకపోయినా వచ్చి నా మీద పడతాడు ఈడీ వాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు పడతాడు ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టినందు వల్ల వాళ్ళకి నాకు నా సంగతి తెలుస్తుంది కదా ఇంకా నేను క్లియర్ అయిపోతా ఒకవేళ వాళ్ళు వస్తారు నేను అంత క్లీన్గానే ఉన్నానుగా క్లియర్ అయిపోతుంది ఇంకోసారి ఇప్పుడు ఇంకో పదేళ్ళ దగ్గర రాదు నాకు నేను సంతోషం అనమాట ఇండస్ట్రీలో అంటే నేనున్న అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం ఒకే రంగంలో డైరెక్టర్ డైరెక్టర్గానే కంటిన్యూ అయితే కనుక ఎక్కువ 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 నాళ్ళు మనం సన్సిన్ అవ్వకుండా ఉండ ఉండలేకపోతాం పొడ్డేసిన అనుకోండి కొన్ని సినిమా ఫ్లాప్ వచ్చిన తర్వాత వాడు వెనకబడి వెళ్ళిపోవడం ఇంకోటి అవకాశం లేకుండా అంటే వివిధ భాగాల్లో అన్నింటిలో అవగాహన నుండి వివిధ భాగాలతో మనకి అవగాహన నుండి మనం చేసుకునే విధంగా ఉంటేనే ఇక్కడ నిలబడగలుగుతాం అనే దానికి మీ సమాధానం అది ఇప్పుడు కాదు ఒకప్పుడు అది ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు అసలు ఏమీ తెలియక్కర్లా ఇప్పుడు అంత కార్పొరేట్ కదా అవును కార్పొరేట్ ఇప్పుడు మన పూర్వకాలం నువ్వు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేసావు కదా కంటిన్యూటీ అని ఉండేది ఇప్పుడు ఎవరికైనా కంటిన్యూటీ ఉందా క్లాప్ కొట్టేవాళ్ళం క్లాప్ కొడతాం వచ్చే వాళ్ళకి ఇవన్నీ అట్లా పోయిన మార్ మార్పులు వచ్చేస్తున్నాయి కదా టెక్నాలజీ మారిపోయింది సో మనం అన్నింటిలో ఇప్పుడు పూర్వకాలం మేము ఉన్నప్పుడు డబ్బింగ్లో మేమే కూర్చునేవాళ్ళం ఎయిటింగ్లో మేము ఎయిటింగ్ మేము వెళ్ళేవాళ్ళం డబ్బింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం రికార్డింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం రీ రికార్డింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం మిక్సింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు అసలు ఎంతమంది వెళ్తున్నారు ఇన్ని ఉన్నాయని ఎంత తెలిసిన డైరెక్టర్లు ఎంతమంది అబ్బరికి తెలియదని నేను అన్న ఎంతమందికి తెలుసు అనేది నా పాయింట్ ఎంత పర్సంటేజ్కి తెలుసు సో తెలిసినా కూడా ఇప్పుడు రీ రికార్డింగ్కి వెళ్తానికి లేదు ఎవడు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మిక్స్ చేస్తున్నాడో తెలియదు మనకి దీంట్లో మిక్స్ చేస్తాడో తెలియదు రికార్డింగ్ చేస్తాంటే ఒక రోజులు అవుతుంది ఇంతకుముందు ఒక రోజులు అయిపోయి పాట పాడేటప్పుడు కూడా నా గుర్తు బాలుని నేను తొమ్మిది సార్లు పాడిచ్చా మూడు గోల్ పాటు నాకు నచ్చక ప్రొడ్యూసర్ నేను డైరెక్టర్ని కాదు ఓకే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ కాదు డైరెక్టర్కే తెలియదు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అందరు వాడు ఏ ఇన్స్ట్రు ఇన్స్ట్రుమెంట్ మిక్స్ చేస్తున్నాడా వాయిస్ మిక్స్ చేస్తున్నాడా వాయిస్ ఎప్పుడు చేస్తాడు తుంపులు తుంపులుగా చేస్తాడు ఏది ఏమవుతుందో తెలియదు సో ఇవన్నీ రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి టెక్నాలజీ మారిపోయింది సిస్టమ్స్ మారిపోయినాయి సో ఇప్పుడు నువ్వు అడిగినట్టు అన్నిట్లో అవగాహన ఉండాలంటే రెండుట్లోనే అవగాహన ఉండదు దానికంటే ఎందుకు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఒకళ్ళకి అప్పు చెప్తున్నారు ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఒకళ్ళకి అప్పు చెప్తున్నారు ప్రొడక్షన్ ఒకళ్ళకి అప్పు చెప్తున్నారు ఈపీలని వచ్చారు పీపీలని వచ్చారు లైన్ ఎల్పీలని వచ్చారు రకరకాల మళ్ళీ అది కాకుండా కో సిపిలు వచ్చారు కో ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చారు ఇంకెవరిలో ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చారు తర్వాత ఏంటంటే వచ్చారు మాకు తెలియని వాళ్ళు
మనం నువ్వు అన్నట్టు అన్నిట్లో అవగాహన ఉండి ఏం చేస్తాడు సో మీ ఇండియా ఎన్నో ఎన్నో చేశారు ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు సక్సెస్ అయ్యారు కానీ నాకు ఇది ఒకటి ఉంది ఇది మిగిలిపోయింది నేను అట్లా మీ కోరిక లేదు చాలా మిగిలిపోయింది ఉన్నాయి మనం అనుకునే అన్ని జరుగుతాయా నాట్ మెయిన్ థింగ్ నేను అనుకున్నట్టు నేను సినిమా నేను పెద్ద డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకున్నా మణిరత్నం లాగా లేకపోతే అట్లాగో అవ్వాలి బాలచంద్ర గారు లాగా అవ్వాలి నేను చేయలేకపోయా అవ్వలేను కూడా అంటే ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని అవ్వలేడు కాపీ కొట్టచ్చు కానీ అంత అవ్వలేడు అలా తయారు అవ్వలేడు సో నేను నేను కానీ ఉండిపోయాను వాళ్ళు వాళ్ళు కానీ ఉండిపోయారు ఇప్పుడు వచ్చే డైరెక్టర్స్కి మీరు చెప్పేసమ్మా కాన్ఫిడెంట్గా తీయాలి మనం అనుకున్న తీయటం నేర్చుకోవాలి ఆయన మీద వీడి మీద ఆధారపడకుండా వెళ్తే సరిపోతుంది ప్లస్ ఎవరిని చెప్తే వెంటం నేర్చుకోవాలి అంటే వెంటం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మనం సినిమా తీస్తున్నాము సినిమా తీస్తుంటే డిస్కషన్లు ఒక పది మంది ఉంటారు అంటే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టరు కెమెరామ్యాన్ హీరో అందరు ఉంటారు కదా మనం పది మంది ఒక మాట మీదకి రాకపోతే సినిమా సక్సెస్ఫులే లేదు ఫెయిల్యూరే టీం వర్క్ టీం వర్క్ టీం వర్క్లో అందరూ ఒప్పుకోవాలి కథ బాగుందండి అనాలి మొక్కమాటానికి ఒప్పుకోవటం లేదా మనం చూసి భయపడి ఒప్పుకోవటం కాదు మొత్తం కథ వినగానే అంత టీం బాగుంది అన్నారంటే డెఫినెట్గా సగం నైన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నువ్వు సక్సెస్ వచ్చినట్టే అందులో ఒకడికి డౌట్ వచ్చినా డౌట్ నువ్వు తీర్చగలగాలి వాడేవాడు చిన్న ఆర్టిస్ట్ ఏంటి వాడు వాడు చెప్తే నేను అనేది ఏంటి అని అనుకున్నాను ఫెయిల్యూరే ఎందుకంటే మనం కోటి మందిని మెప్పించాలి మనం పది మందిని మెప్పించలేకపోతే ఎక్కడ మెప్పిస్తాం సినిమా సో అందరినీ గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి మర్యాద నేర్చుకుంటే ఇట్ సక్సెస్ కొడతాడు ఎంతకాలం ఇప్పుడు బిజీ బిజీగా కూడా రకరకాల శాఖలు మీరు ఉన్నారు వాట్ నెక్స్ట్ పర్తవాది గారు టైం దగ్గరికి వస్తుంది ఎప్పుడు పిలిస్తే పనిచేయటమే సో అట్లా పని చేస్తే పోదామని అనుకుంటాం ఏం పని వస్తే చేస్తాం అంత వెళ్ళిపోయారు స్టేట్స్ లో ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరు లేదు ఈ రంగం అసలు ఎవరు రాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ hit tv app all the success for their launch please download the app download the hit tv app now please download the app now please download the app now please download the app now download the app now